তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম যে আপনি এবছরেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে একটা কুরবানি গাভি কিনেছেন আর সেটাকে কুরবানি দিয়েছেন আর আপনি যদি এটা বিশ্বাস করেন আপনি দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে কুরবানি দিয়েছেন আর আপনার এই ইবাদত তথা কুরবানি আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন জেনে রাখবেন আপনি ভুলের মধ্যে আছেন কেন ইবাদত করলে আল্লাহ কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই তবে আপনাকে আমাকে ইবাদত করতেই হবে ইবাদত করলে যে আল্লাহ কবুল করেন না তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভাই বলুন তো পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম কি বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ হজরত আদম আসলামের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন ভাই আমাদের মুসলিমের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই তো নেই ভাই কোন অমুসলিম হিন্দু ভাইদের মধ্যে মত পার্থক্য নেই যে পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম হচ্ছে হজরত আদম কেন তাদের একটা ধর্মগ্রন্থ আছে নাম হচ্ছে ভবিষ্যৎ পুরাণাম প্রতিসর্গ পর্ব চার মন্ত্র তিন আর চার দুটো মন্ত্রে পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রসঙ্গে তারা আলোচনা করছে মন্ত্রটা কি বলছে দেখেন মন্ত্র বলছে আদমনা হাব্বাবতী বিষ্ণু তার শরীরের নোংরা মাটি থেকে প্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে আদম আর তার স্ত্রীর নাম হাব্বাবতী ব্যাপন তো হাব্বাবতীকে পরিষ্কার পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম হচ্ছে আর তার স্ত্রীর নাম ইব শুনেছেন কি শুনেন নাই খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে পৃথিবীর প্রথম মানুষ অ্যাডাম মানে আদম আর ইব মানে দুইজন সন্তান ছিল কি ছিল না দুইজন সন্তান ছিল ভাই বলুন তো দুইজন সন্তান তারা কুরবানি করেছিল কি করে নাই দুই সন্তান কিন্তু কুরবানি করেছিল এবার আপনার কাছে জিজ্ঞেস হবে বলুন তো আল্লাহ সালা কি দুই ভাইয়ের কুরবানি কে কবুল করেছিলেন জিনা একজনের কুরবানি আল্লাহ কবুল করেছেন আর একজনের কুরবানি আল্লাহ কবুল করেননি ধুলি কোনার মতো তার ইবাদতকে আল্লাহ উড়িয়ে দিয়েছেন ভাসিয়ে দিয়েছেন ভাই এই আয়াত প্রমাণ করে ঘটনা প্রমাণ করে পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম সন্তান তারা কুরবানি করেছিল আল্লাহ একজনের কবুল করেছিল আর একজনের কবুল করে নাই ঠিক একইভাবে আমরা আদম সন্তান আমরাও যদি কোনো ইবাদত করি আমাদের প্রত্যেকটা ইবাদত জাল্লা কবুল করবে এরকম নিশ্চয়তা নেই তবে আপনাকে আমাকে ইবাদত কবু ইবাদত করতেই হবে এখন যারা শিক্ষিত সমাজ আছে তারা মনে করতে পারে যে কাজটা অনিশ্চিত আমি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে হজ করব ইবাদত যদি কবুল নাই হয় তো অনিশ্চিত কাজ কেন করব বা আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ আপনারা বাঙালি আমরাও বাঙালি তবে আমরা শুধু ইন্ডিয়া একটা মাছ নেওয়া তার কাটা আছে তাই তো আপনাদের বাংলাদেশের অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করতে গিয়ে বাংলাদেশি অনেক মানুষ বাংলাতে কথা বলছে কিন্তু আমি বুঝি না মানে এমন ভাবে বাংলা কথা বলে আমি বুঝতে পারছি না যে তারা কি বাংলা বলছে ভাই মানে থেমে থেমে যখন বলছে তখন ধরতে পারছে কিছু একটা বলছে বিশেষ করে সিলেটে প্রোগ্রাম করতে গেছে তাকোয়া মসজিদে তো ওখানকার মানুষ নিজের আপসে যখন কথা বলছে কিছুই বুঝি না আর আমার সঙ্গে যখন কথা বলছে তখন না তাদের কথা তখন বুঝতে পারছি তো আমার কথা বুঝতে পারার সমস্যা হচ্ছে না তো জি তো আমি এ কথা বলছিলাম যে মানুষ ইবাদত করলে যে আল্লাহ কবুল করবে এরকম নিশ্চয়তা নেই এখন প্রশ্ন এটাই যে আমরা যে কাজটা টাকা খরচ করে করব এখনই বিশ হাজার ত্রিশ হাজার টাকা করে মানুষ দান করলে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এখন যদি আল্লাহ এই টাকা কবুল না করে তো দিয়ে লাভ কি প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক পারে না অবশ্যই পারে একটা ওধানের মাধ্যমে জব দেওয়ার চেষ্টা করছি ভাই বলুন তো কোনো ব্যক্তি যদি এগারো ক্লাসে উঠতে চাই তাকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে কি হবে না অবশ্যই মাধ্যমিক পরীক্ষা তাকে দিতে হবে কোনো ছাত্র কি এগারো ক্লাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা না দিয়ে উঠতে পারবে যে পারবে না কিন্তু কোনো ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেই নিশ্চিত এগারো ক্লাসে উঠবে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে যে না মাঝখানে পাশ ফেল আছে না নেই অবশ্যই ঠিক একটাই অসুল একটাই নীতিমালা মানুষ যদি জান্নাতে যেতে চায় তাকে অবশ্যই ইবাদত করতে হবে কিন্তু ইবাদত করলেই যে আল্লাহ কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই একজন ছাত্র যদি তার সিলেবাসকে ভালোভাবে নোটিস করে ভালোভাবে ফলো করে তারপরে যদি পরীক্ষা দেয় বা বলুন তো সে পাশ করবে কি করবে না 
অবশ্যই পাস করবে ঠিক একই ভাবে আপনি যদি ইবাদত করতে চান আর পবিত্র কোরআন সে সুন্নার আলোকেই যদি আপনি ইবাদত আমল করেন অবশ্যই নিশ্চিত আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবেন তাই ইবাদত করতে হলে অবশ্যই পবিত্র কোরআন সে সুন্নার আলোকেই আপনাকে ইবাদত করতে হবে কিন্তু আমরা মানুষ আছি উদাসীন আমরা ইবাদত করি কিন্তু আমরা নোটিশটা দেখার চেষ্টা করি না যে আমাদের সিলেবাসটা অনুযায়ী ইবাদত করতে হবে আমরা এদিকে কর্ণপাত দৃষ্টিপাত কোনো কিছুই করি না এর জন্য আমরা ইবাদত করি কিন্তু আল্লাহ কবুল করছে করছে না হিসাবও নেই কোনো খোঁজও আপনি নেননি এর জন্য বিশ্বের একটা দোয়া পাঠ করতেন বিশেষ করে সলাতের মধ্যে আত্মে আত্ম যখন দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করতেন মাসুরা পাঠ করতেন তারপর একটা দোয়া পাঠ করতেন সন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার নয়শো চব্বিশ পঁচিশ আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রায় মাহুল্লাহ হাফেজ জুবার আলী জাই এবং শেখ সোহেব আরনত রায় মাহুল্লাহ এই তিনজন মহাদেশ সনদকে হাসান সাই বলেছেন আল্লাহ সুল যখন সলাতের মধ্যে বসতেন আত্মীয়াত দুরুদ মাস্ত্র পড়া পরে তিনি একটা দোয়া পাঠ করতেন আল্লাহ ইন্নি আসলুকা ইলমান নাফিয়া হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন ইলম দাও এমন জ্ঞান দাও যে জ্ঞানটা উপকারী দেখেন আল্লাহ সুল জ্ঞান চাননি কিন্তু তিনি কোন জ্ঞান চেয়েছেন ইলমান নাফিয়া যে এমন জ্ঞান দাও যে জ্ঞানটা উপকারী দেখেন বিশ্বনবীর ভাষা দেখেন কত সাহিত্যের ঝংকার আছে যদি জ্ঞান চাই তো জ্ঞান তো অনেক রকমের আছে কিন্তু বিশ্বনবী চাইছে উপকারী জ্ঞান যে জ্ঞানটা নিজের বাস্তব জীবনে উপকার দিবে পারিবারিক জীবনে উপকার দিবে সামাজিক জীবনে উপকার দিবে রাষ্ট্রীয় জীবনে উপকার দিবে এটা হচ্ছে ইলমান নাফিয়া এমন জ্ঞান যে জ্ঞানটা উপকারী ও রিস জ্ঞান তৈয়বা আর এমন রিজিক দাও যে রিজিকটা পবিত্র আমালের মতো কবলা আর এমন আমল আল্লাহ করা তৌফিক নায়ত করো যে আমলটা তুমি আল্লাহ কবুল করবে দেখেন ভাই তিনটে জিনিস তিনটে শব্দ আছে বা তিনটে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে অতিব জরুরি একটা জিনিস একটা ইলম জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর মানুষ কখনো চলতে পারে না বা সম্ভব জ্ঞান ছাড়া আপনার কোটি কোটি টাকা থাকলেও সে টাকার কোনো মূল্য থাকে না দুই রিজিক করতে হবে আপনার হালাল এর জন্য হারাম না হয় আর এমন আমল করে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ যদি কবুল না করে ভাই সে আমলে কোনো মূল্য আছে তার জন্য আমালের মতো কবলা এমন আমল করতে হবে যে আমলটা আল্লাহ কবুল করবেন আলোচ্য বিষয় ইবাদত কবলের শর্ত আমরা ইবাদত করি কিন্তু কখনো দৃষ্টি দিই না যে আমাদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করছে কি করে মানে কবুল করছে কি করছে না একটা ছোট্ট গল্প বলে বুঝতে পারবেন যে আমরা আসলে কেমন ইবাদত করি আমাদের সমাজে কেমন ইবাদত প্রচলিত আছে একটা ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি ধরুন মসজিদে একটা মসজিদে একজন ইমাম শেখ জুম্মার খুদবা দিয়েছেন কুরবানির ফজিলত প্রসঙ্গে কুরবানির ফজিলত প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন যখনই বর্ণনা করেছেন ঠিক সেই সময়তেই এই মসজিদের মধ্যে একজন মুসল্লি ছিল যিনি একটু চুরি করতে মানে চোর ওই ব্যক্তি তখন খুদ বা শুনেছেন জুমার আর ইমাম সে বলেছে কুরবানি করলে এটা হয় ওটা হয় পাপগুলো ক্ষমা করা হয় এত নাকি অত নাকি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছে সে চোরটা তখন মসজিদের ভেতর থেকে পরিকল্পনা নিয়াত করেছে যে আমি একজন পাপিষ্ট বান্দা অবশ্যই আমার জন্য জরুরি এ বছর কুরবানি করা নিয়াত করে ফেলেছে ঠিক ফজরের সময়তে তার পরের দিন তিনি একটা গরু নিয়ে চলে এসেছেন কুরবানি দেবার জন্য যখন গরু নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকছেন আর মসজিদ থেকে ইমাম সাহেব বের হচ্ছে ইমাম সাহেব বলছে কি আবার কোথা থেকে আসছো উনি তখন বলছেন যে ইমাম সাহেব কালকে আপনি এমন চমৎকার খুদবা দিয়েছেন আমার অন্তরটা একদম গলে গেছে এই জন্যই আমি কুরবানি দেবার উদ্দেশ্যে এই গরুটাকে কুরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসলাম তুই ইমাম সাহেব দেখুন তো গরুটা কেমন হয়েছে এটা দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না একটু মাসলা দেন আর ইমাম সাহেব খুশি আলহামদুলিল্লাহ আমার বক্তৃতা শুনে একজন চোর ভালো হয়ে গেছে অনেক খুশি উনি তখন বলছেন যে বাবা এসব পাপের কাজগুলো ছেড়ে দেয় আল্লাহ রাস্তা চলে আয় এসব গলা করিস না এসব কাজ করা নেহাতে একটা অন্যায় কাজ সঙ্গে সঙ্গে চোরটি তখন বলছি ইমাম সাহেব কোনো সমস্যা নেই তো দেখেন গরুটা ঠিক আছে কি নেই বলছে মাসাল্লাহ গরু ঠিক আছে এই গরু দিয়ে কুরবানি দেওয়া যাবে মাসাল্লাহ দিয়ে দিয়েছে একটু বার ইমাম সাহেব ওকে বলছে যে আচ্ছা বাবা গরুটার দাম কত আমার তো একটা কুরবানি দেবো তো গরু কিনবো তোর গরুর দাম কত উনি তখন বলছে আরে ইমাম সাহেব কি বলেন আরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা কুরবানি করবো গরুর দাম জিজ্ঞাসা করছেন কেন মাঝে মধ্যে বিরতি হচ্ছে আজকে দুপুর বেলায় প্রোগ্রাম করছিলাম ওটা সম্ভবত জামালপুর তো ওখানে দুপুর বেলায় প্রোগ্রাম করতে গিয়ে আজকে কমপক্ষে তিনবার মানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছি মানে ওখানে জেনারেটারের সমস্যা আজকে আপনার এলাকাতে কি সমস্যা কি জানি তো জেনারেটারের সকল জায়গায় সমস্যা হচ্ছে 
তো যে কথা বলছিলাম যে চোরটি তখন বলছে যে ইমাম সাহেব এই যে গরুটা নিয়ে এসেছে গরুটা দিয়ে কুরবানি করব আর সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেব বলছে বাবা আমিও তো কুরবানি করব তোর গরুর দাম কত আর সঙ্গে সঙ্গে চোরটি তখন বলছে আরে ইমাম সাহেব আপনি বলেন কি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা কুরবানি করব তো এর জন্য দাম দর জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি এই দাম জিজ্ঞাসা করেন না ইমাম সাহেব তখন মনে মনে ভাবছে কি আবার দাম কেন বলে না এত জিজ্ঞাসা করি ডাল মে কুচকা আলাহে ইমাম সাহেব তখন বলছে যে বাবা আশেপাশে তার যে কোনো হাট বাজারও নাই তো তুই গরু কিনে আনলি কোথা থেকে একটু বল ইমাম সাহেবকে চোর তখন কোনো ভাবেই বলে না যে গরুর দাম কত আর কোন হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছে ইমাম সাহেব তখন বলছে যে বাবা আমি কাউকে বলবো না কথা দিলাম বল তো গরুটা পেলি কোথায় উনি তখন বলছেন ইমাম সাহেব খবরদার কাউকে বলবেন না আপনাকে বলেই বলছি আপনি পরেশগারে ব্যক্তি তো তখন বলছি ইমাম সাহেব যে পাশের গ্রাম আছে তো ওই গ্রাম থেকে অমকের বাড়ি থেকে গরুটা চুরি করে নিয়ে এসেছি আর ইমাম সাহেব সঙ্গে সে নাউজিবিল্লাহ আস্তাক বিল্লাহ কি করেছিস আরে চুরি করা গরু দিয়ে কখনো কুরবানি হয় আরে চুরি করা গোনায় কাবিরা মহাপাপ তুই পাপে জরাজীর্ণ হয়ে যাবে তুই এই চুরি করা গরু দিয়ে তুই কুরবানি করবি আর চোরটা তখন বলছি ইমাম সাহেব ও হিসাব তো কালকে রাত্রে করে ফেলেছি এইভাবে চলুক নাকি রে ভাই তো চোরটি তখন বলছি ইমাম সাহেব আরে চুরি করে চুরি করে নিয়ে এসেছি আর উনি তখন বলছে চুরি করে তো কোনো কাবিরা সঙ্গে সঙ্গে চোরটি তখন বলছে আর ইমাম সাহেব ওই হিসাব তো কালকে রাত্রে বেলায় করে ভোর বেলাতে বের হয়েছিলাম চুরি করতে ইমাম সাহেব বলছে হিসাব কিসের হিসাব বলছে আপনি যে জুম্মার খুদবাতে বললেন যে মানুষ যদি কুরবানি করে এতগুলো নেকি হয় ধরুন আমি একটা কুরবানি করছি আমি এক হাজার নেকি পাবো আর এই গরুটাই তো আমি আবার কি করব। একটা গরু আমি চুরি করেছি এর জন্য এক হাজার গোনা হচ্ছে আর ঠিক এই গরুটা যদি আমি আবার কুরবানি দিই তো কুরবানি দিলে কি একটু নেকি পাবো না ধরি এক হাজার নেকি পেলাম তো চুরি করেছি তার জন্য গোনা আর কুরবানি দিয়েছি তার জন্য মানে পাপ এই নেকি আর পাপ দুটো কাটাকাটি মাঝখান থেকে মাংস খাওয়াটাই লাভ না বলেন তো এমন মানুষ ইবাদত করে কি করে না মানুষ সুদে টাকা দিয়ে ভাই বলেন তো হজ করতে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না মানুষ প্রতারণা করে মানুষ কুরবানি দিচ্ছে কি দিচ্ছে না মানুষ প্রতারণা সুদ ঘর এইসব ব্যক্তিরা বিভিন্ন রকমের দান সাদকা করে কি করে না মানুষ অন্যায় অন্যায় অশ্লীল ব্যবসা করছে বিভিন্ন রকমের হারাম দ্রব্যের সঙ্গে জড়িত আছে তারপরে মানুষকে দান সাদকা নামাজ রোজা হজ জাকাত সমস্ত কিছু করছে কি করছে না তো ভাই এই সোরের সঙ্গে আপনার আমার পার্থক্য কি ও তো গরু চুরি করে নিয়ে এসে কুরবানি দিচ্ছে আপনি আমি তো একই কাজ করছি ভাই বলুন তো এই ব্যক্তির ইবাদত কবুল হবে আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তিত্ব আছে ঠিক এমনটাই তারা হারামের সঙ্গে জড়িত আছে এমনকি হারাম উপার্জন করছে আবার দান সাদকা সমস্ত কিছু করছে বা ইবাদত কবুল হবে যে না অবশ্যই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে শর্ত সাপেক্ষে আপনাকে ইবাদত করতে হবে অর্ণতে আপনার কোনো ইবাদত আল্লাহ সালা কবুল করবেন না সে বুখারি কিতাবুল সলাদ হাদিস নম্বর চারশো পঞ্চাশ বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে কোনো ব্যক্তি যদি পৃথিবীতে একটা মসজিদ নির্মাণ করে দেয় বলুন তো আল্লাহ সুমাতাল্লাহ তাকে জান্নাতে কি দেবেন বাইতুল ফি জান্না জান্নাতে একটা আল্লাহ সুমান তালা তার জন্য ঘর নির্মাণ করবেন বলুন তো একজন ব্যক্তি যদি একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয় আল্লাহ জান্নাতে ঘর দেবে সে বুখারির হাদিস বা কোনো ইকতেলা মত পার্থক্য আছে জি না ঠিক এই কাজটা একটা অমুসলিমি হিন্দু একটা নয় দশটা যদি মসজিদ নির্মাণ করে দেয় আল্লাহ কি জান্নাতে ঘর দেবে কোন ইহুদি খ্রিস্টান একটা নয় একশোটা যদি মসজিদ নির্মাণ করে দেয় আল্লাহ তাকে জান্নাতে একটা ঘর দেবে ঘর দূরে কথা একটা বারান্দা দেবে ঘরের জি না তো আপনার কাছে জিজ্ঞেস এবার এটাই ভাই বলুন তো আমরা মুসলিমরা যে কাজটা করছি ওই কাজের বিনিময়ে একটা জান্নাতে ঘর আছে কিন্তু একজন অমুসলিম হিন্দু একটা নয় এক হাজার যদি মসজিদ নির্মাণ করে দেয় নিক আমল করে আল্লাহ কেন তাদেরকে পরকালে প্রতিদান দেবেন না কেন দেবেন না মাঝখানে যে প্রাচীর প্রাচীরের নাম কি ইমান তৌহিদ কালেমা আর জি অনুসরণ আর কেউ কিছু বলবেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেক আমল করা আর দেখেন আমরা কিন্তু অনেকে অনেক রকমের উত্তর দিলাম প্রত্যেকটা মানুষের উত্তর কিন্তু ঠিক একজন ভুল উত্তর দেননি তবে কোনটা এক নম্বর কোনটা আট নম্বর নয় নম্বর দশ নম্বর সবগুলো একটা অংশ কিন্তু মৌলিক প্রথম যে একজন অমুসলিম আর মুসলিমের ইবাদত কবুল হচ্ছে না মাঝখানে যে প্রাচীর সে প্রাচীরের নাম হচ্ছে ইমান তথা বিশ্বাস কিসের প্রতি বিশ্বাস 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ভাই আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কি আল্লাহ ইবাদত কবুল করবেন এর কোন নিশ্চয়তা আছে ভাই বলেন তো আবু জাহেল আল্লাহকে বিশ্বাস করত কি করত না আবু জাহেল তো আল্লাহকে বিশ্বাস করত সূরা যুকরুব সনা 43 আয়াত নম্বর 9 87 ভাই বলেন তো আবু জাহেল একদম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল সে বদর প্রান্তে হে কাবার রব যদি মুহাম্মদ সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে এটা দান করে দাও আর আমি যদি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হই আমাকে তুমি দান করো ভাই কার কাছে দোয়া করেছিল আবু জাহেল আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল ভাই ঠিক আল্লাহর প্রতি আবু জাহেল বিশ্বাস করত তো তার ইবাদত কি আল্লাহ কবুল করবেন ভাই বন্ধু ইবলিশ শয়তান ও আল্লাহকে বিশ্বাস করে কি করে না আরে ভাই আমার আপনার চেয়ে বেশি করে ও তো ইবলিশের দোয়া আল্লাহ কবুল করবে ভাই ইবলিশ যদি কোনো ইবাদত যদি করে আল্লাহ কি তার ইবাদত কবুল করবে জি না আপনাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আল্লাহকে বিশ্বাস করলে যে আল্লাহ ইবাদত কবুল করবেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই কেন আল্লাহকে বিশ্বাস করাটাই জরুরি জরুরি নয় এখানে শর্ত আছে ভাই বলুন তো হিন্দু ভাইরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কি করে না হিন্দু ভাইরা কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তারা আল্লাহর নামটাকে বিকৃত করেছে কেন আল্লাহকে তারা আল্লাহর নামে ডাকে না বলে ভগবান পরমাত্মা ঈশ্বর জেহবা এহবা এলোহিম পরমাত্মা অনেক নামে ডেকে থাকেন যেমন আমরা মুসলিমরা ডাকি আল্লাহকে খোদা নামে ডাকি বেঁচে না নেই বা আল্লাহকে খোদা নামে ডাকার মানুষের অভাব আছে নাকি বাংলাদেশে জি নাই অধিকাংশে মানুষ আল্লাহকে খোদা বলে আর বাংলাদেশে গাড়ি পেছনে দেখছি লেখা আছে খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ লেখা আছে ভাই একজন অমুসলিম সে আল্লাহর নামে ডাকছে না ভগবানের মধ্যে ডাকছে তো ভাই ভগবান আর খোদার মধ্যে পার্থক্য কি ভাই বলেন তো আল্লাহর কি নামের অভাব পড়েছে সূরা আরাফ সনমা 7 আয়াত নম্বর 80 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমাউল হুসনা আল্লাহর অসংখ্য সুন্দর নাম আছে ওদু আল্লাহকে ওই নামে আল্লাহ বলছে ডাকতে তো ভাই বলুন তো আমরা আল্লাহ বলছে যে আল্লাহ আসমাউল হুসনা অনেক নাম আছে সেগুলো ধরে ডাকতে কিন্তু আমরা ডাকছি কি নামে খোদা ভাই আল্লাহ তো নামের অভাব নেই আপনি মানে নতুন করে ফ্যাক্টরি তে তৈরি করে নাম তৈরি করতে গেলেন কেন আপনার বাপে আপনাকে একটা নাম দিয়েছে আব্দুল্লাহ আরেকটা আপনার মা নাম দিয়েছে আব্দুর রহমান আরেকটা নাম দিয়েছে শামিম ধরেন তিনটা নাম বাপ মা আপনাকে দিয়েছে এখন পাড়ার লোক যদি আপনাকে এই তিনটা নাম বাদ দিয়ে যদি বলে ডাককে যদি ভজা নামে ভাই কেমন লাগবে আপনার নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান শামিম কিন্তু পাড়ার প্রতিবেশী লোক আপনাকে বলে এই ভজা কেমন আছিস ভাই বলুন তো আপনার বাপ মা নাম দিয়েছে ওই নাম বাদ দিয়ে যদি ভজা নামে ডাকে আপনার রাগ হবে কি হবে না তো আল্লাহ নিজের নিজের অসংখ্য নাম এবং বর্ণনা করেছে সিফাতের কথা তো সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা খোদা নামে ডাকছি ভাই আমরা মুসলিমরা খোদা নামে ডাকছি আর হিন্দু ভাইরা ভগবান নামে ডাকছে তো হিন্দুর সঙ্গে মুসলিম পার্থক্য রাখলেন কোথায় হিন্দুরাও কিন্তু ঈশ্বরের একটা নাম আল্লাহতে বিশ্বাস করে আপনি কি জানেন হিন্দুরাও কিন্তু ঈশ্বরকে আল্লাহ নামে ডাকে হিন্দু ভাইদের একটা ধর্মগ্রন্থ আছে নাম হচ্ছে বেদ শুনেছেন চারটি বেদ আছে ঋকশাম যজু আর অথর্ব বেদ ঋগবেদ মন্ডল নম্বর 10 শুক নম্বর 164 মন্ত্র নম্বর 46 একটা মন্ত্র বলছে স্পষ্ট হবে ইকাম সাদবি প্রভুদাবদন্তি সত্য একটি ঈশ্বর একজন ইকাম সাদ সত্য একটি ঈশ্বর একজন বিপ্রভুদাবদন্তি তবে ঈশ্বরকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলেম ওলেমাগণ অনেক নামে ডেকে থাকেন ভাই বলুন তো এই মন্ত্রের সঙ্গে আমরা একমত কি একমত নয় এই কামসা সত্য একটি ঈশ্বর একজন ভাই তাওহিদের কথা আছে না নেই তাওহিদ আছে আর আল্লাহ সিফাতে কথা বর্ণনা করছে তারপরে বিপ্রা বাহুদা বাদান্তি তবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন তো ভাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের অনেকগুলো নাম আছে অনেকগুলো নাম বর্ণনা করতে করতে একটা নাম চলে আসে এইভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ উপনিষদ অধ্যায় নাম্বার 1 মন্ত্র নম্বর 3 4 5 তিনটে মন্ত্র আছে মন্ত্র বলছে দেখেন আল্লাহর একটা নাম স্পষ্ট বর্ণনা করছে মন্ত্র বলছে আল্লাহ জেস্টম সেস্টম পরমাম পুন্নাম ব্রহ্মাম আল্লাহ আল্লাহ মুহাম্মাদ ওরাকে বারো সে আল্লাহ 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 জেস্টম তিনি আল্লাহ জেস্টম তিনি সব চাইতে বড় আল্লাহু আকবার মানে কি মানে কি বলেন তো ভাই আল্লাহ সব চাইতে বড় আল্লাহ জেস্টম আল্লাহ তিনি সব চাইতে বড় শ্রেষ্ঠম তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ তিনি ন্যায় বিচারকারী বলেন তো আল্লাহর কথা বলছে কি বলছে না স্পষ্ট নামটা মজুদ আছে বোঝগুলো হিন্দু ভাইরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে তবে আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কি আল্লাহ ইবাদত কবুল করবে উত্তর না আবু জাহেল আল্লাহকে বিশ্বাস করে আমিও বিশ্বাস করি আবু জাহেল আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও কেন কাফের এখন আপনিও যে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন আপনার মধ্যে কি আবার 
আবু জালে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি যদি থাকে দূর করতে হবে নচেন আবু জালের ইমান আর আপনার ইমানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকবে না তো ইমান আল্লাহ প্রতি বিশ্বাস করলে যে ইবাদত কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই ভাই বন্ধু খ্রিস্টান আল্লাহকে বিশ্বাস করে কি করে না খ্রিস্টানরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে অনেক মানুষ মনে করেন খ্রিস্টান মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ভাই তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা ঈশ্বরকে বলে বড় হাতে জিওডি গড বাইবেল যখন পড়বেন এবং বড় হাতে জিওডি গড যদি থাকে জানতে হবে ঈশ্বর পরমাত্মা ভগবানকে বোঝাচ্ছে আর ছোট হাতে জিওডি গড থাকলে মনে করতে এটা নবী রাসুলকে বোঝানো হচ্ছে এটা বাইবেল বোঝার একটা কৌশল কিন্তু তারা এই শব্দগত দিয়ে শব্দ দিয়ে মানুষকে ধোকা দেয় যখন বড় হাতে জিওডি গড মানে ঈশ্বর পরমাত্মা আর ছোট হাতে জিওডি গড থাকলে জানতে হবে নবী অথবা রাসুল কিন্তু তারা দুটাকে সমান করে দেয় যিশু খ্রিস্টের জন্য বাইবেলে প্রত্যেকটা জায়গায় এসেছে ছোট হাতে জিওডি গড কিন্তু তাকে বলে ঈশ্বর বলে কি বলে না কিন্তু নবী যখনই বড় ছোট হাতে গড় আসবে তখন নবী হিসেবে বিশ্বাস করা হয় ভাই খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর নাম আছে আপনি কি জানেন ভাই এখন মানুষকে উল্টা পাল্টা বুঝে দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলে যাবেন ভাই এমনটার যুগ নেই কেন এখন ইন্টারনেটের যুগ ভাই এখনই মোবাইলটা অন করবেন প্লে স্টোরে যান শুধু লিখবেন বাইবেল ইন এরাবিক বাহান্ন এমবির একটা বাইবেলের অ্যাপ পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে ডাউনলোড করে প্রথম একটা অর্ধে পাবেন বুক অফ জেনেসিস প্রথম পৃষ্ঠাটা সেটা আপনি বের করে দেখেন আল্লাহর নাম সতেরো বার এসেছে বাইবেল প্রথম পৃষ্ঠাতে বাকিগুলো বাদ দেন প্রথম পৃষ্ঠাতে সতেরো বার আল্লাহ শব্দটা মজুদ আছে আর খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে জিজাস ক্রাইস্টকে যখন কুসি ফিকশন কুসি ফাইট করা হয় সেই সময় যিশু খ্রিস্ট তিনি কথা বলতেন কোন ভাষায় ভাই ঈশ্বর ইসলাম কোন ভাষায় কথা বলতেন হিব্রু ভাষায় যদি আমরা বিশ্বাস করি না যে যিশু খ্রিস্ট তথা ঈশ্বর ইসলামকে কুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে আমরা বিশ্বাস করি না কেন নিঃশ্বাস সোনার চার এক মাসে সাতান্ন একশো আঠান্ন আল্লাহ স্পষ্ট বলেছে অমায় কাতাল উহু অমায় সালা বহু তা তাকে কুশ বিদ্ধ করে নাই হত্যাও করে না অলায় কিন সুখ বিলাহুম তাদের মধ্যে সন্দের মধ্যে তারা পতিত হয়েছিল মালাহুম বিমিন ইলম ইল্লাতিবাদ জান তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো ইলম ছিল না তারা সন্দের পিছনে দৌড়িয়েছে তো আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর ইসলামকে তারা কুশবিদ্ধ করতে পারেনি কিন্তু খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে জিজাস ক্রাইস্টকে তারা কুসি ফাইট তারা কুসি শিক্ষান কুশবিদ্ধ করেছে তো বাইবেলে এই এখন পর্যন্ত লেখা হচ্ছে একটা বাক্য ভাই যতই তারা কৌশল করুক ভাই সত্য কথা বলে লেখাই থাকে বাইবেল স্পষ্ট গসপল অফ ম্যাথিউ কলেজ সাতাশ অধ্যায় ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ মার্কের পনেরো অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ জিজাস ক্যাস কথা বলতেন হিব্রু ভাষাতে তথা ঈশ্বর সাল্লাম তিনাকে যখন কুড়ছে ঝোলানো হয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তখন জিজাসকে চিৎকার বেড়েছিলেন হিব্রু ভাষাতে বলেছেন এল্লাই এল্লাই লাবাস তাবাক তানি এটা গ্রিক বাইবেলে লেখা আছে এলি এলি লাবাত তাবাক তানি আরবি বাইবেল দেখেন আল্লাহ আল্লাহ লামা তারাক তানি বাংলা হে আল্লাহ হে আল্লাহ কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে মানে পরিত্যাগ করলে মানে তাকে মারতে পারেনি ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে পারছেন কি ভাই বলুন তো খ্রিস্টানদের ধর্ম করতে আল্লাহ নাম পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না তো খ্রিস্টানরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে বিশ্বাসী করে না তাদেরকে বলা কি নাস্তিক তো হিন্দু খ্রিস্টান কি নাস্তিক জি না এর আস্তিকের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহকে বিশ্বাস করলে আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না এটাই আপনাকে বোঝালাম আবু জাহেলের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কি এবার আপনাকে বোঝাচ্ছি ধন কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে কনসেপ্ট অফ গডে বিশ্বাস করে কিন্তু সে ব্যক্তি এটাও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর কোনো এক সমাতে পৃথিবীতে এসেছিলেন আর আসার পরে ঈশ্বরকে বেশ কিছু দুষ্ট মানুষ বদ মানুষ ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে পিটাতে পিটাতে মেরে ফেলেছে নাউজুবিল্লা মিন জালিক ভাই বলুন তো এমন যদি কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করবে ভাই বলুন তো এমন বিশ্বাস করে কি করে না যে করে কারা খ্রিস্টান না বিশ্বাস করে তারা খ্রিস্টান যারা আছে তাদের দুটো মাঝাব আছে আমাদের চারটে মাঝাব আছে খ্রিস্টানদের দুটো মাঝাব বৃহত্তর মাঝাব তারপরে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান তো যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টান তারা বিশ্বাস করে জিজাস ক্রেস স্বয়ং তিনি গড মানে আল্লাহ আর যারা প্রোটেস্টান খ্রিস্টান তারা বিশ্বাস করে জিজাস সন অফ গড মানে ঈশ্বরের পুত্র তো যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টান তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রায় একশো পঞ্চাশ কোটি তারাই আছে তাদের গোটা জনসংখ্যা পৃথিবীতে এখন দুইশো বিশ কোটি তো দেড়শো কোটি খ্রিস্টান আছে যারা মনে করে যিশু নিজেই আল্লাহ তার জন্য দেখবেন গির্জা থেকে কার উপাসনা করে যিশুর উপাসনা করে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করছে যিশু খ্রিস্ট আল্লাহ আবার তারা পাশাপাশি এটাও বিশ্বাস করছে যে যিশু খ্রিস্টকে কুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে মানে আল্লাহকে মানুষে মেরে ফেলেছে নওজুবিল্লাহ ব্যাপন তো কত বড় মাথা মোটা এরা গোটা বিশ্ব জগৎ তারা কন্ট্রোল করছে ক্ষমতা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিবেক
দেখেছেন কত করে একটা না লাইক যদি হয় তবে এমনটি বিশ্বাস করতে পারে ভাই এতটা বিশ্বাস করলো করলো তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম তারপর আবার এটাও বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্ট তো তাদের আল্লাহ এই আল্লাহকে মেরে ফেলেছিল মানে আল্লাহকে মানুষে মেরে ফেলেছে আর তারপর তিন দিন তাকে কবরের মধ্যে পুঁতে রেখেছিল নাউজবিল্লাহ বিন জালিক ভাই আল্লাহকে মেরে ফেলে কবরে রেখেছে কয়দিন তিন দিন বাইবেলে গসপেল অফ জন বিশুদ্ধ এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ এখন পর্যন্ত লেখা আছে ভাই বলুন তো আল্লাহকে যদি তিন দিন কবর মধ্যে পুঁতে রাখে মৃত অবস্থা যদি ঈশ্বর থাকে তো এই তিন দিন গোটা বিশ্ব জগৎকে কে পরিচালনা করেছিল ভাই প্রশ্ন আসে গেছে না আল্লাহকে যদি মেরে ফেলে তিন দিনের জন্য যদি পুঁতে রাখে কবরের মধ্যে তো এই তিন দিন গোটা বিশ্ব জগৎকে কে পরিচালনা করেছিল প্রশ্ন আসে গেছে না তো ভাই এমন আল্লাহকে কি বিশ্বাস করবেন যে আল্লাহকে মেরে ফেলেছে মানুষে কবরের মধ্যে ছিল আরে ভাই ও তো নিজে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি আপনাকে আমাকে কি করবে বোঝেন না তো এমন আল্লাহ বা আল্লাহ এমন সিফাত বৈশিষ্ট্যতে বিশ্বাস যদি করেন তারপরে কোটি কোটি টাকা যদি দান করেন আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবেন না ঠিক আর একটা ধর্ম আছে যারা বিশ্বাস করে তাদের ভগবান তাদের ঈশ্বর পরমাত্মা একটা নারী একটা মহিলাকে সৃষ্টি করলেন আর এত চমৎকার ভাবে সৃষ্টি করলেন যে সৃষ্টি করা পরে তার চেহারা তার রূপ দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন লাস্টে তার শেষ মানে তার যৌন তৃষ্ণা একদম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীটাকে ধর্ষণ করার জন্য জঙ্গল জঙ্গল ছুটে বেড়ালো ভাই বলুন তো ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এটা হতে পারে ভাই এটা বিশ্বাস করে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা তাদের একটা ধর্মগ্রন্থ আছে পাদমা প্রাণ চতুর্থ স্বর্গ মন্ত্র চোদ্দ পনেরো ষোলো তিনটে মন্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে ব্রহ্মা মানে সৃষ্টিকর্তা একটা নারী সৃষ্টি করলেন যার নাম সরস্বতী মানে যিনি বিদ্যার দেবী জানেন কি জানেন না বিদ্যার দেবী কে সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্ম ব্রহ্মা আর ব্রহ্মা সৃষ্টি করার পর তার চেহারা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন পাগল হয়ে গেলেন তারপর তাকে ধর্ষণ করার জন্য জঙ্গল জঙ্গল ছুটে বেড়ালেন ভাই এটা কি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য বা এটা আল্লাহ সাল্লা মর্যাদাকে লঙ্ঘন করছে কি করে নাই ঠিক এই জন্যই আল্লাহকে বিশ্বাস করলে যে আল্লাহ ইবাদত কবুল করবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই আল্লাহকে বিশ্বাস করাটা যথেষ্ট নয় আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকেদা যদি না থাকে আপনার ইবাদত কবুল হবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশ্বাস করাটা মূল বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা থাকতে হবে নচেত আপনার ইবাদত আল্লাহ সাল্লা কবুল করবেন না এখন আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে হিন্দু ভাইদের সম্পর্কে রুহুল আমিন ভাই অনেক কিছুই বললেন খ্রিস্টানরা আল্লাহর মর্যাদা দেয়নি বুঝতে পারলাম তাই তারা কাফের ও মুশরেক ভাই বলুন তো আমরা মুসলিমরা কি আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করি আল্লাহকে বিশ্বাস করি সুরা ফাতে প্রতিদিন পড়ি মানুষের সন্তান হচ্ছে না বিয়ে করেছে মাত্র পাঁচ বছর হয়েছে সন্তান হয় না সন্তান হয় না অস্থির সন্তান হয় না অনেক কিছু করলে সন্তান হয় না চলে গেল সাজালে মাজারে মানে আল্লাহর ক্ষমতা শেষ এবং পীর সাহেবের ক্ষমতা শুরু বাঁচে না নেই ভাই এমন সমাজে আছে না নেই তো এমন তো আছে তো বলুন তো আল্লাহর মর্যাদা কি আমরা রক্ষা করলাম অমুসলিমদের মতো মানে আমরা মনে করছি যেখানে আল্লাহ দিতে পারবে না সেখানে মানে পিস সাহেব দেবে মানে আল্লাহ যেখানে শেষ পিস সাহেবের শুরু চিন্তা করেছেন মানুষের আকিদা কতটা নষ্ট হয়ে গেছে ভাই এমন আকিদা যদি থাকে আপনার ইবাদত কি কবুল হবে যে কখন ইবাদত কবুল হবে না ভাই আমাদের আল্লাহ আল্লাহ সুমাতাকে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে অনেক ইক্তলাপ মত পার্থক্য উল্টা পাল্টা ধারণা আছে না নেই আছে যেমন একটা উদাহরণ দিই ভাই বন্ধু আল্লাহকে দেখা যায় দেখা যায় আল্লাহকে একটা বই আছে বইটার নাম ফাজালে আমল যেটা উর্দু সাতষট্টি পৃষ্ঠা বাংলা সাঁত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা ফাজালে সলাত অধ্যায় লেখা আছে ইমাম আবু হানিফের মেহুল্লাহ যার নাম নোমাল বিন সাবিদ আলী কুফিয়াল জ্যোতি জন্ম আশি হিজরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ হিজরি তিনি নাকি আল্লাহ সুবাহকে নিরানব্বই বাদ দেখেছিলেন বা আল্লাহকে দেখা যায় যারা হানাফি ভাই তারা লিখেছে আমাদের ইমাম আবু হানিফের মোল্লা আল্লাহকে নিরানব্বইবে দেখেছেন আর যারা সাফি মাজাব মানে তারাও কম না তারা বা তাদের কিতাবে লিখে রেখেছে তাদের একটা কিতাব আছে তাবাকাতু সাফি প্রথম খন্ড তিনশো সাতষট্টি পৃষ্ঠায় ওরা আবার লিখছে তোমাদের ইমাম তো আল্লাহকে নিরানব্বই বার দেখেছে আর আমাদের ইমাম ইমাম সাফি তিনি আল্লাহকে একশো বার দেখেছে চিন্তা করেছেন ওরা বলছে তোমাদের নিরানব্বই আমাদের একশো তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কি দেখা সম্ভব আল্লাহ বলছে নিজের প্রসঙ্গে নিজেই তিনি বলেছেন পবিত্র করেছে 
পারবে না তো ভাই আল্লাহ শুধু মানুষকে দেখা দেবে না এমনটি নয় মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ আসরে যারা আছে তারা কারা নবী এবং রাসুল দন ভাই নবী রসুল তারাই কি আল্লাহকে সচক্ষে দেখেছিলেন জি না দেখতে না পাই আমাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছে তারা বলে আমাদের পীর সাহেব নাকি মাঝে মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করে নিরানব্বে বা দেখেছে দাবি করলে কেটে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে এটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আর এ কথা মনে রাখবেন ইমাম আবনি পারেমোল্লা যে নিরানব্বে বা দেখেছেন এটা ইমাম আবনি পারেমোল্লা দাবি করেননি বরং তারা ভক্তরা তারা লিখে রেখেছে দোষ টাকার ভক্ত নেই ইমাম সাহেবের ভক্তদের দোষ ইমাম আবরি পেরে মহুল্লা তার কোন দোষ নেই যেমন ভাই বলেন তো যিশু খ্রিস্টকে খ্রিস্টান আল্লাহ মনে করে কি করে না ঈশ্বরের পুত্র মনে করে কি করে না তো ভাই যিশু খ্রিস্ট কি আল্লাহর পুত্র ছিল নাকি জি না তো দোষ কি যিশু খ্রিস্টের না অনুসারী আরে অনুসারী অনুসারী ভুল করছে ঠিক একই ভাবে ইমাম আবহানি পেরে মোল্লাকে নিয়ে অনুসারীরা বারবারই করতে করতে এইসব কথোপকথন করছে ইমাম সাহেবের কোনো দোষ নেই এই যে মুক্তা দিয়ে আছে তারা অনুসারী তাদের দোষ যেমন ঈশ্বর সাল্লামের দোষ নেই তার অনুসারীর দোষ মুসাল্লাম কত বড় নবী জানেন ভাই মুসাল্লামকে যখন রুটাকে আল মানে কবজ করতে মালিক মত ফেরেস্তা এসেছিল সে বুখারি তেরোশো উনচল্লিশ নম্বর হাতে দেখেন মুসাল্লাম একদম থাপ পড়বে হয়েছিল মালিকুল মতকে আর তার বাম চোখটা অন্ধ হয়ে গেছিল চিন্তা করেছেন এত বড় নাবি তিনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন না বেহু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন আর পিসাবরা নাকি তারা দেখতে পায় ইমাম সাহেব তারা নাকি দেখতে পায় ভাই এমন আকিদা থাকলে কি ইবাদত কবুল হবে উত্তর না ভাই মুসাল আসলাম প্রসঙ্গে কত কি আছে জানেন ভাই বলুন তো আমরা কত প্রতিদিন কত ওয়াক নামাজ পড়ি এখন পাঁচ ওয়াক ভাই বলুন তো আগে কত ছিল আল্লাহ যখন মিরাজ নিয়ে চলে গেলেন এ মতো পরিস্থিতিতে জান্নাত জান্নাম সমস্ত কিছু দেখে পৃথিবীতে ফিরে আসছেন দেখা হয়েছিল কন্যাবীর সঙ্গে মুসাল ইসলামের সঙ্গে মুসাল ইসলাম আল্লাহ রসুলকে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনার উন্মতের জন্য কি ফরজ করেছে কি বিধান দিয়েছে আল্লাহ সুলতে খুশি হয়ে তিনি বলছে ফরাজ এখন সিনসলা আমার উন্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক নামাজ দিয়েছে ভাই মুসার ইসলাম কি বলেছিলেন ফাইর যে আপনি ফিরে যান ইলা রব্বিক আপনার রবের কাছে কেন আপনার উম্মত পঞ্চাশ পারবে না এই তো হাদিস নাকি ভাই শুনেছেন কি শোনেন নাই এদের সকলেই জানেন তবে হাদিসের মধ্যে চারখানা শিক্ষণ নিয়ে কথা আছে চারখানা পয়েন্ট আছে চারখানা ইস্তে দালাল এই হাদিস থেকে করাটা সম্ভব প্রথম ভাই মুসাল আসলাম বলছেন যে আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ কি ফরজ করেছে আল্লাহ রসুল্লাহ বলছে পঞ্চাশ শখ সলাদ আর মুসা আসলাম যে ফাইভ জি আপনি ফিরে যান রাব্বিক রবের কাছে কেন আপনার উম্মত পঞ্চাশ পারবে না মাই বোঝা গেল বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি আলমুল গায়েব নন তিনি গায়েব জানতেন না তিনি যদি গায়েব জানতেন তো আল্লাহ যখনই পঞ্চাশ দিয়েছিলেন আল্লাহকে বলতে পারতেন আল্লাহ আমার উম্মত পঞ্চাশ পারবে না একটু কমিয়ে দেন বলতো কি বলতো না আর একবার আল্লাহ সুন্দর ফিরে যাননি আল্লাহ কাছে বার বার গিয়েছে তো বোঝা গেল বিশ্বের তিনি আলিমুল গায়েব তথা আলিমুল গায়েব ইলমে গায়েব ছিলেন না যারা দাবি করছে তারা বিভ্রান্তিকর আকিদার মধ্যে আবদ্ধ আছে দুই নম্বর শিক্ষা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন বিশ্বনবী আলিমুল গায়েব ছিলেন না বুঝতেই পারলাম তবে মুসাল আসলাম কিভাবে বুঝলেন যে উম্মত পারবে না উনি কি বুঝছেন তাহলে মুসাল আসলাম আলিমুল গায়েব জি মুসাল আসলাম আলিমুল গায়েব না কেন ভাই তো আল্লাহ রসুলের পূর্বে মুসাল আসলাম পৃথিবীতে এসেছিলেন কি আসেন নাই এই গরু ছাগল গুলোকে চড়িয়ে গিয়েছেন কি যান নাই আরে ভাই তিনি আগে এসে মানুষকে চড়িয়ে গিয়েছেন সরিয়ে সরিয়ে তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে পৃথিবীতে ওটাকে লাগিয়েছে আসমানে কাজ মানে বাস্তব অভিজ্ঞতা আসমানে লাগিয়েছে তিনি আলিমুল গায়েব নন বাস্তব অভিজ্ঞতা লাগিয়েছে মাসালা নম্বর তিন এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় ভাই বন্ধু মুসার আসলামের মর্যাদা বেশি না বিশ্বনবীর মর্যাদা বেশি অবশ্যই বিশ্বনবী মর্যাদা বেশি করে সন্দর অবকাশ নেই তবে বলুন তো বিশ্বনবীকে পরামর্শ কে দিচ্ছে মুসাল আসাল্লাম মানে বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভুল করতে পারে সাধারণ মেম্বার প্রধানমন্ত্রীকে যে শুধরিয়ে দেয় তো প্রধানমন্ত্রী শোনাটা উচিত ছোট মানুষ বলে নাক ছেটকা দিয়া এটা সঠিক নয় 
স্কুলে হেড শিক্ষক ভুল করতে পারে ছাত্র কখনো কখনো সুধরিয়ে দিতে পারে পিস সাহেব ভুল করতে পারে মুড়িদ সংশোধন করে দিতে পারে আপনাদের জামাতের আমির যিনি তিনিও ভুল করতে পারে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ কর্মী তারা সুধরে দিতে পারে মানে বোঝা গেল ছোট বড় এখানে শিক্ষার কাছে কোনো ব্যাপার নয় এই হাদিস থেকে চার নাম্বার পয়েন্ট ফাইর যে আপনি ফিরে যান ইলা রাব্বি আপনার রবের কাছে এই দুটো কথার মধ্যে এতগুলো শিক্ষা লোকায়িত আছে এই হাদিস থেকে কমপক্ষে পনেরো খানা এখান থেকে ইস্তেদালাল করা যায় আজকের বক্তৃতার সঙ্গে বিষয়গুলোকে সম্পৃক্ত করে সেগুলো আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করছি যে ফাইর যে আপনি ফিরে যান ইলা রাব্বি আপনার রবের কাছে ভাই বন্ধু কথোপকথন কোথায় হচ্ছে জমিন আসমানে আসমানে কিন্তু কথোপকথন হচ্ছে আর কে কার সঙ্গে মুসার সঙ্গে বিশ্বনবীর ভাই বলুন তো দুজন নবীর মর্যাদা কম নাকি জি না দুজনের বিশাল মর্যাদা মুসার উপরে তরাত অবতীর্ণ হয়েছে আর বিশ্বনবীর প্রতি আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তো দুইজন নবী আসমানে কথোপকথন করছে কেন পঞ্চাশকে যেন কমানো হয় পাঁচে নিয়ে আস নিয়ে হয় তো ভাই বলুন তো কথোপকথন করার কি দরকার আর আল্লাহর কাছে বারবার যাওয়ার কি দরকার নবী মুসা আর বিশ্বনবী দুজন আসমানে পরামর্শ করে পঞ্চাশকে পাস করে নিয়ে আসত কেন বারবার পরামর্শ করছে কারণ কারণ হচ্ছে এটাই যে কোন নবী রসুলকে আল্লাহ এ একটি আর দেয়নি যে শরীয়তের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করবে বা কমিয়ে দিবে শরীয়ত তৈরি করা কে শরীয়ত কে তৈরি করবে আল্লাহ সুবান তালা কোন নবী রসুলকে একটি আর দেওয়া হয়নি যে শরীয়তের মধ্যে কিছু বাড়াবে আর কিছু কমাবে কিন্তু আমাদের এলাকাতে অনেক হুজুর আছে নতুন নতুন বিদাত তৈরি করার বলে বিদাতের হাসা না বলে কি বলে না নতুন নতুন ইবাদত তৈরি করার বলে আমি জানি এটা কোরআন হাদিসে নেই তো যে তখন বলবেন ভাই কোরআন সে না থাকলে এটা তো বিদাত উনি তখন বলেন আরে জানি এটা বিদাত তো বিদাত দুই ভাগে ভাগ একটা হাসান একটা সাইয়া ভাই বলে কি বলে না ভাই যেখানে নাবির রসুলের এখতিয়ার নাই যে তারা শরীয়তের মধ্যে পঞ্চাশকে নিজের ইচ্ছাতে পাস করবে এই জন্য বারবার আল্লাহ কাছে যাই মিনতি করতে হয় দোয়া করতে হয় ভাই হুজুর যদি বিদাতে সাইয়া বলে সে হাসানা বলে হাসানা হবে জি না বিদাতি হাসানা তুমি যাই বলো না কেন আল্লাহর কাছে হাসানা বলে গ্রহণযোগ্য হবে না তোমার হাসানা ফতো তোমার কাছে থা বিখ্যাত ঘটনা দেবের পবিত্র মানে একাধিক জায়গাতে ঘটনাটা এসেছে সুরা ইউনুস নম্বর দশ আট নম্বর পনেরো সুরা আহাকাব সম্বর ছেচল্লিশ আট নম্বর নয় সুরা আনাম সম্বর ছয় আট নম্বর পঞ্চাশ বিশেষ করে সুরা ইউনুস নম্বর দশ আট নম্বর পনেরো পাঠ করবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন যে রসুল একদিন বসে আছেন এ মতো পরিস্থিতিতে বেশ কিছু কুরাইশের ব্যক্তিরা এসে আল্লাহ সুলকে বলছে ও ইতিবি কোরআনি গয়েরি হাজা যে বিশ্বনবী আপনার পরে যে কোরআনটা অবতীর্ণ করা হয়েছে এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা নতুন কোরআন নিয়ে আসেন চিন্তা করেছেন কত বড় আবদার বলছে আল্লাহ রসুল্লাহ আপনার পরে যে কোরআনটা অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন নিয়ে আসেন কেন বলছে এই কোরআনটা খুব কঠিন আমরা মানতে পারছি না অনেক কঠিন মানতে পারছি না আপনার অন্য একটা কোরআন নিয়ে আসেন আউ বাদ্দিল হু যদি অন্য কোরআন সম্পূর্ণ নিয়ে আসতে না পারেন তো এই কোরআনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে দেন যাতে আমরা মানতে পারি আমাদের নিজের ইচ্ছে মতো করে দেন বা চিন্তা করেছেন কত বড় আবদার যখন এই আবদার করেছে বিশ্বনবে মাথা নিচু করে বসে আসছে অথবা আল্লাহ সাল আবার অভিভাবতীর্ণ করছেন আর বলতে বলছেন যে আপনি এই কথা বলে দেন যে আমাকে আল্লাহ এই একটি আর দেয়নি যে শরীরের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করব অথবা কমিয়ে দিব বরং আপনি এ কথা জানিয়ে দেন আন্না আত্মবি উল্লামা ইউ হাইলাই আমি তো তারই অনুগত্য করি যেটা আমার আল্লাহ আমার উপরে অবতীর্ণ করেন ভাই চিন্তা করেছেন বিশ্বনবী তিনি এক ধাপ নিজের ইচ্ছে মতো কথা বলতেন না শরীয়ত রচনা করতেন না কমাতেন না আর হুজুর নতুন নতুন বিদাত তৈরি করে হাসানা সিল মারছে হুজুর হাসানা সিল মারলে মনে হচ্ছে ইবাদত হয়ে যাবে কত রকমের হাসানা যে বিদাত তৈরি করে আর হাসানা নামে মানুষকে গমরা পথভ্রষ্ট করছে কি করছে না ভাই বিশ্বনবী নিজে নিজের মুখ থেকে শরীয়ত তিনি বলতেন না তৈরি করতেন না আমল করতেন না সুরাজম সনবা তিপান্ন আট নম্বর তিন এবং চার ওমা এন্তি কানিল হাওয়া ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহি হা যে রসুল নিজের মুখ থেকে কোনো কথা বলেন না যেটা তিনি শ্রবণ করেন সেটা মানুষের সামনে ব্যক্ত করেন ভাই হুজুর যদি নতুন নতুন ইবাদত তৈরি করে হাসানা বললে হবে এই ইবাদত হাসানা বলে গ্রহণযোগ্য হবে আপনাদের অনেক বাংলাদেশের বক্তা আছে নতুন নতুন বিদাত তৈরি করে টাটকা টাটকা বিদাত দু হাজার আঠারো উনিশে তৈরি হয়েছে মানে এর আগে আপনারা দেখেন নি একবার আঠারো উনিশে তৈরি হয়েছে এরকম বিদাত আছে দেখবেন কয়েকটা বিদাত কিছুদিন আগে আপনাদের বাংলাদেশের একজন স্বনাম ধন্য বক্তা নাম হচ্ছে এনাতুল্লাহ আব্বাসী নাম শুনেছেন আরেকজন বক্তা আছে আলাউদ্দিন জিহাদি সিলেটের হবিগঞ্জ দুইজন বক্তা স্টেজে বসে আছে একজন প্রশ্ন করছে যে হুজুর মানুষ মারা যাওয়ার পরে কবরের স্থানে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া কি যাবে তখন উত্তর দিচ্ছেন আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব তিনি বলছেন জি 
এটা দুটো হাদিসের দ্বারা আমল করা হয় কয়টা হাদিস দুটো হাদিস বলছে হ্যাঁ এটা যাবে তো দলিল তিনি তখন দলিল দিচ্ছেন সেই বুখারি থেকে চিন্তা করেছেন সেই বুখারি থেকে দলিল দিচ্ছেন মানুষকে কবরে দাফন করে দিবেন কবরের স্থান দাঁড়িয়ে আপনি আজান দিবেন এটা নাকি সেই বুখারি থেকে প্রমাণিত এবার দলিল দিচ্ছে কিভাবে দেখেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুল বলেছেন যে স্থানে আজান দেওয়া হয় তো সেই স্থানের আজানের শব্দ যত দূর যায় ততদূর শয়তান তার বায়ু ত্যাগ করতে 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 একদম পালিয়ে যায় একটা দলিল বা এটা হাদিস কে হাদিস না সহি একদম সহি হাদিস আর একটা হাদিস নিয়ে এসেছে হুজুরে আবার দেখেন বিদাত তৈরি করবে তার জন্য কেমন উনি সোনাম কুবরা থেকে একটা হাদিস নিয়েছেন ভাই হাকির ওখানে স্পষ্ট আছে যখন ফেরেস্তা মন্ডলী কবরস্থানে ঢুকে পড়ে ও মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে দেয় প্রশ্ন শুরু হয় তিনটে মান রব বোকা ভাই যেন কি জানেন না তো ফেরেস্তা যখন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন করে প্রশ্ন উত্তর ঠিক সেই সীমাতে একটা শয়তান কবরে প্রবেশ করে কেন প্রবেশ করে প্রবেশ করে এই জন্য যখন সাওয়াল জবাব হবে তো শয়তান পেছন যে খোঁচাখুচি করবে মানে শেষ পর্যন্ত শয়তান বলেছে যে শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত করব তো শয়তান গিয়ে খোঁচাখুচি করে যখন বলবে মান রব্বুকা আর শয়তান গিয়ে বলবে যে অন্য কারোর নাম বল অন্য কারোর নাম বল মানে দুর্গার নাম বল দুর্গা লক্ষ্মীর নাম বল এখন আলাউদ্দিন জিয়াদ হিসাবে ইস্তে দেওয়াল দেখেন তার বুদ্ধি কত উনি তখন বলছেন যেহেতু কবরের মধ্যে শয়তান চলে আসে সাওয়াল জবাবের সময় আর আল্লাহ সুল বলছে আজান দিলে শয়তান পালিয়ে যায় তো তোমরা এক কাজ করো যখন দাফন করে ফেলবে কবর স্থান দাঁড়িয়ে আজান দিবে শয়তান কবরে আসতেই পারবে না ফিরে তার টুক করে কবরে ঢুকে তিন চারটে প্রশ্ন করে টুক করে বেরিয়ে যাবে আর ব্যক্তি জান্নাত চলে যাবে ভাই বলেন তার টাটকা বিধাত কি বিধাত নয় একদম দু হাজার আঠারো উনিশের লেটেস্ট বিধাত ভাই এর চাইতে আর বড় কিছু হতে পারে আবার বলছে এটা বিধাতে হাসনা না বলে চলবে ভাই বিধাতে হাসনা না এটা ভাই আমি এবার পাল্টা ছোট্ট একটু ইঞ্জিনিয়ারিং আমিও করি ওদের মতো ভাই বলুন তো এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে একটু কেমন ভাই তিনি যে দলিল উপস্থান করছেন দলিল গ্রহণযোগ্য তা কত ভাই দেখুন কবরে যখন মানুষকে সাহিত অবস্থায় থাকে শুয়ে থাকে ফেরেস্তা কখন ঢোকে কেন আল্লাহ সাল্লা ইসমত সে বোকারি বস্তুর হাদিস কবর যখন মানুষ শুয়ে আছে কবরস্থান থেকে শেষ ব্যক্তি যখন কবরস্থান থেকে বেরিয়ে আসছে ওই ব্যক্তির পায়ে রাজ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি পায় না পাই দুই নম্বর পয়েন্ট ভাই বন্ধু কবরস্থানে মানুষ যদি থাকে ফ্রেসটাকে সাহায্য জবাব করার জন্য আসবে জি আসবে না তো এবার আমাদের পাল্টা জবাব তো ভাই মানুষ যখন কবরস্থান থেকে আজান দিচ্ছে নিশ্চিত তখন ফেরেস্তা আসবে না আর ফেরেস্তা যদি না আসে শয়তানও আসবে না তো আপনার আজান দেওয়ার মানে কি বোঝেন না কেন আপনার উদ্দেশ্য এটা যে ফেরেস্তা এসে প্রশ্ন করবে আর শয়তানকে ভাগানোর জন্যই আজান দেবেন তো ভাই স্পষ্ট তো এটাই মানুষ যতক্ষণ কলেজে থাকবে ততক্ষণ ফেরেস্তা আসছে না তো আজান দেওয়ার মানে কি হুজুর কিন্তু বোঝে নাই আর আপনাদের বাংলাদেশের মানুষের তো অনেক বুদ্ধি রে ভাই আপনারা তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেন তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেন না হলে গোটা বিশ্বের দুইশো খান দেশ যে কাজ করতে পারলো না আপনারা বাংলাদেশের লোককে একাই করে দেখিয়ে দিলেন কেমন বা ডক্টর জাকির নাকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাস ঘোষণা আপনারাই করেছেন আমাদের ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র তারপরে ভারতবর্ষের সরকার চেয়েছিল ডক্টর জাকির নাকের মুখে থাবা দিতে বা দীর্ঘ প্রস্তুতির পরেও ভারতবর্ষের দিকে ডক্টর জাকির নাকে বন্ধ করতে পারেনি কিন্তু বাংলাদেশের হলি আর্টি যেন নাম দিয়ে ডক্টর জাকির নাকে আপনারাই বন্ধ বন্ধ করেছেন ডক্টর জাকির নাকের সন্ত্রাসী লেভেল বাংলাদেশের মানুষই লাগিয়েছে পৃথিবীর দুইশো কোনা দেশ কেউ ডক্টর জাকির নাককে তার উপরে কোন রকমের কলম ধরতে পারেনি তার সামনে কেউ আসতে পারেনি কিন্তু মুসলিমদের ছোট্ট একটা দেশ আপনারা ডক্টর জাকির নাকের মানুষের মতো টিভি চ্যানেলকে বন্ধ করে দিলে সন্ত্রাস গোটা দেশের সামনে আপনারা নিজেরা লাগিয়ে দিলেন চিন্তা করেছেন আপনারা তিলকে তাল করেছেন আর বাংলাদেশের তো বক্তারা আছে যারা ডক্টর জাকির নাককে বন্ধ করার জন্য দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা তারা লেগে ছিল বাইশ আট চব্বিশ আট পাকড়ি পরে তার ঢাকাতে তাদেরকে দেখা গেছে তার রিয়ালি করেছে পিস্টি বন্ধের দাবির জন্য তারা ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নেমেছে স্টার জলসার নামে একদিনও বের হয়নি বের হয়েছে একদিনও না কিন্তু ডক্টর জাকির নাকের বিরুদ্ধে তারা করেছে আপনারা অনেক কিছুই পারেন আপনাদের অনেক কিছুই পারেন বা পারেন না কি ওই যে আপনাদের একটা বক্তা আছে বক্তার নাম বললে তো আপনারা বললেন বক্তার নাম ধরে বললো তো বক্তার নাম একটু আভাসে ইঙ্গিতে দিচ্ছি ভাই আমাদের ভারতবর্ষের একটা হিন্দি সিনেমা ভিলেন আছে নাম হচ্ছে অমরেশ পুরী নাম শুনেছেন আর বাংলাদেশের একটা খাবার আছে নাম হচ্ছে ডাল পুরী তো পুরী দিয়ে একটা বাংলাদেশের বক্তাও আছে আল্লামা পুরী কি আছে আপনারা বোঝেন 
তিনি একটা বক্তৃতা বলছেন হাস আমার হাসিও পাচ্ছিল তিনি এ কথা বলছেন যে ডক্টর জাকির নাক এ তিনাকে তিনি হচ্ছে একজন মুরতাদ ব্যক্তি কাফের ব্যক্তি কি কি যে কখন ফতোয়া দেয় বুঝি না কিন্তু ডক্টর জাকির নাক এটা করেছে ওটা করেছে ওটা করেছে শেষ পর্যন্ত বলছে কি ডক্টর জাকির নাক বলেছে কোরআনে নাকি ভুল আছে ভাই শুনেন নাই বক্তিতা আরেকটা অভিযোগ করেছে ডক্টর জাকির নাকের উপরে মুসলিম কোন হিন্দু খ্রিস্টান নয় কি আমাদের ইন্ডিয়ার কথা গড়তে 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 বাংলাদেশে এসে ছিল তিল হয়ে গেছে তাল কেমন তাল দেখবেন ডক্টর জাকির নাক প্রশ্ন করছে মুম্বাই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সুমাই গ্রাউন্ডের পাশে একটা অডিটোরিয়ামে দু সালের আলোচনা ডক্টর জাকির নাক একজন প্রশ্ন করছে একজন শিখ ধর্মের অনুসারে কোন ধর্ম শিখ ধর্মের অনুসারে ডক্টর জাকির নাকে ফাঁসানোর জন্য প্রশ্ন করেছিল প্রশ্ন কি ওই যে ডক্টর ডাক জাকির নাক আপনি বলেছিলেন যে মুসলিমরা আল্লাহ ব্যতীত কারা কাছে সিজদা করে না আর সিজদা করলে এটা শির্ক হয় তো আমি দেখেছি বিভিন্ন মাজারে মুসলিমরা গিয়ে সিজদা দেয় তো এটা কি ইসলামে অনুমোদিত প্রশ্ন কি ছিল ভাই এইটা আর ডক্টর জাকির নাক যেহেতু ওটা হিন্দিয়ার উর্দুতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি তখন জবাব দেওয়ার সময় তিনি বলছেন যে আজকে তারিখ মে হাম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম পাসবি মাংনা ভি আমার এলি হারাম হে বাকি পীর বাবা সাই বাবা কত ছড়ো কথা ছিল এটা বাংলা অনুবাদ কি বলছে আজকের দিনে আমরা বিশ্বনবীর কাছেও চাইতে পারবো না বাকি পীর বাবা সাই বাবার কথা তো বাদই দাও বলুন তো বিশ্বনবীর কাছে চাইতে পারবেন এখন যে আল্লাহ রসুল আমাকে গাড়ি দাও আল্লাহ রসুল একটা বাড়ি দাও আল্লাহ রসুল এটা করে দাও আল্লাহ রসুল বউ দাও বলতে পারবেন যে বলতে পারবেন না তার জন্য ডক্টর জাকির নাক বলছে আরে পীর বাবার কথা তো বাদি দাও এখন আমরা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকেও চাইতে পারবো না কেন কথাটা ছিল কি মাংনা ভি হামার এলিয়ে হারামে ভাই মাংনা মানে কি মাংনা মানে চাওয়া উর্দু হিন্দিতে মাংনা মানে চাওয়া আর আপনাদের পরিষেব করে দিয়েছে কি মাংনাকে মান্না অনেক কিছু পারেন আমাদের এক বন্ধু ভাইরা বলছিলেন যে বাংলাদেশে তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ মানুষকে যদি আমেরিকায় রাখা যায় পাঁচ বছর তো গোটা আমেরিকার ইট গুলো খুলে খুলে বাংলাদেশে নিয়ে চলে আসবে অনুষ্ঠান হবে আমেরিকাতে তো পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ তার মালিক তার বেড়াল কেনে চলে গেছে সমস্ত দেশে ভারত থেকে গেছে পাকিস্তান চীন সমস্ত দেশ থেকে গেছে বাংলাদেশের লোক একটা গেছে একটা সেন্ডু গেঞ্জি লুঙ্গি পরে খিটখিটে একটা শুকনো বিড়াল নিয়ে বিড়ালের লড়াই খেলাবে তো যখন আমেরিকার বিড়াল মোটা তাজা বিড়াল আমেরিকার বিড়ালের কাছে যে আসে যে দেশে বিড়াল সেটাকে খেতবাসকে চাপে দেয় উল্টে টুলটে ফেলে দেয় আমেরিকার মোটা তাজা বিড়ালের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো দেশের বিড়াল পারে না সমস্ত বিড়াল প্রতিযোগিতা সবাই হেরে যায় এই আমেরিকা সুপার টাইগারের মতো বসে আছে সেই সময় ঠিক এবার বাংলাদেশের মানুষের ডাক পড়েছে যে বাংলাদেশ সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি একটা লুঙ্গি পরা সেন্ডু গেঞ্জি পরা খিট খিটে চার একটা বিড়াল নিয়ে উনি উপস্থিত হয়েছেন মানুষ তখন দেখে বলছে এই লোক আবার কেরে বলছে বাংলাদেশের এই খিটখিটে বিড়াল দিয়ে তুমি কি করবে রে ভাই উনাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ভাই আপনি গরিব মানুষ গরিব এলাকার লোক গরিব দেশের মানুষ ফালতো এই বিড়ালটাকে হারায় না দেখছেন না কত মোটা তাজা বিড়ালকে আমেরিকার বিড়াল একদম কয়েক মিনিটে শেষ করে দিচ্ছে এই বিড়ালটাকে হারায় না নিজের দেশে ফিরে যান বাংলাদেশের লোক তখন বলছে ভাই পিকচার আমি বাকি হে আপনি দেখতে থাকেন এখন সময় আছে এখন শেষ কিছুই হয়নি অতপর বাংলাদেশের লোকটার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির মধ্যে তার বিড়ালকে ছেড়ে দিয়েছে আর যে ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের বিড়াল দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়ে আমেরিকার বিড়ালকে ধরে ক্যাচমাস করে চাপিয়ে ধরেছে কয়েক সেকেন্ডে আমেরিকার বিড়াল ছুটে স্টেজ ছেড়ে ভেঙে দৌড় মানুষ তখন তার জব কি ব্যাপার এ আবার কেমন বেড়াল মানুষ তখন বাংলাদেশের লোকের কাছে এসে বলছে ভাই আপনার বিড়ালকে কি খাওয়ান এত শক্তি কেন এত রাগ কেন আপনার শরীরে আপনার বেড়ালের দেখতে খিটখিটা রাগ দনে কি খাওয়া প্রশ্ন একটাই বাংলাদেশের লোক তখন বলছেন যে ভাই এখন কোন উত্তর দিতে পারবো না পুরস্কারটাকে নিতে দেন মানে পুরস্কারটা নিতে দেন তারপরে বলবো যে আসল রহস্য কি 
যখন পুরস্কার নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশিকে পুরস্কার দিয়েছে আবার মিডিয়া এসে ঘিরে ধরেছে বলছে ভাই আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি ছিটখিটে দেখতে রাগ কেন এত উনি তখন বলছেন আর একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলছে আপনাদের ক্যামেরা গেলো কেউ বন্ধ করেন তবেই বলবো সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা গেলো বন্ধ করেছে তখন বাংলাদেশি লোক তখন বলছে ভাই আপনারা যেটা বিড়াল দেখছেন এটা বিড়াল নয় এটা বাঘ এটা না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে শুকনা কাজ করে নিয়ে চলে এসেছি দেখতে বিড়ালের মতো কিন্তু আসলে বিড়াল না রে ভাই এটা বাঘ তো ভাই বাঘ যতই শুকনা হোক বিড়াল কখনো বাঘের সঙ্গে পারে ভাই বিড়াল তো বাঘ তো বিড়ালকে পেলে ছেড়া বেড়াকে চাবিয়ে খেয়ে দিবে তো উনি বলছেন এখানে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে শুকনা কাঠ করে বিড়াল সাজে নিয়ে এসেছি ভাই বলুন তো আপনাদের বাংলাদেশের লোক ওই যে ডক্টর জাকির নাইক বললো মাংনা ভি আমার লেহার আমে মানা যাবে না গড়তে 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 এসে মানাও যাবে না করে দিলেন তো বাংলাদেশের লোক আপনাদের অনেক বুদ্ধি তার জন্য হুজুররা এখান থেকে একটা দলিল ওখান থেকে একটা দলিল অতএব ইহা থেকে ইহা প্রমাণিত হইল কি হইল তো আজান দেওয়া যাবে কবরস্থানে বাছে না নেই ওনাকে প্রশ্ন করছে আর একজন যে ভাই পীরের পায়ে সিজদা দেওয়া যাবে কি যাবে না উনি বলছেন যে যাবে দলিল বলছে কোরআনের আয়াত দ্বারা দলিল নেন ঠেকান পীরের পায়ে সিজদা দিতে হবে বুজুর্গ মানুষের পায়ে সিজদা দিতে হবে কোথায় দলিল কোরআন থেকে দলিল কোন ঘটনা উনি বলছেন আদম আল ইসলামকে ফেরেস তারা সিজদা দিয়েছিল কি দেয় নাই ভাই দিয়েছিল কি দেয় নাই দিয়েছিল বলছে যে আদম আল ইসলাম মর্যাদা বেশি ফেরেস্তাদের চেয়ে কার মর্যাদা বেশি আদম সন্তানের আদমের তো সম্মানিত ব্যক্তি থেকে কে ফেরেস্তা ফেরেস্তা সিজদা দিয়েছে অতএব সিজদা দেওয়া যায় এটাকে বলা হয় সিজদায় তাজেমি ভাই শোনেন নাই একজন হিন্দু ঠাকুরের কাছে গিয়েছি তো ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঠাকুর মশাইকে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ঠাকুর মশাই এই যে আপনারা দুর্গা পূজা কালী পুজো করেন মূর্তি পূজা করেন এটা মূর্তি পূজা করছেন এটা কি এটা করে কি পান আপনি উনি তখন বলছেন আরে মূল বিষয় মূর্তি পূজা না করলে জান্নাত যেতে পারবেন না আমাকে উল্টা বলছি আমি যে মূর্তি পূজা না করলে জান্নাত যেতে পারবো না বলছে জি হ্যাঁ আমি অভ্যাসগত ভাবে বলছি প্রমাণ দেন কোথায় লেখা আছে উনি তখন বলছে আরে তোমাদের কোরআনে লেখা আছে আর যে কোরআনে লেখা আছে একথা যে মূর্তি পূজা না করলে জান্নাতে যেতে পারবো না আমি তো খুব ভালো হয়ে জানি যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক জায়গাতে মূর্তি পূজাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এই সে ব্যক্তিরা মূর্তি পূজা করে জাহান নামে যায় শ্রীমদ ভগবদ গীতা অধ্যায় সাত মন্ত্রণা করি আমি রেডি তাকে এগুলো বলবো উনি আবার বলছেন কোরআনে আছে মূর্তি পূজা না করলে মানুষ জাহান নামে যাবে আমি তখন বলছি যে ঠাকুর মশাই কোথায় আছে উনি বলছেন আরে মৌল বিশ্বে বা আপনারা কি কোরআন হাদিস পড়েন না আমি কোরআন হাদিস তো পড়ি উনি আমাকে পাল্টা বলছে আমি তখন বলছি তো ইমাম ঠাকুর মশাই কোথায় আছে উনি বলছেন কোরআনে একটা সুরা আছে সুরা গরু মানে গরু নামের সুরা ভাই কোন সুরা বলেন তো বাকারা বাকারা মানে গরু বাকারা তো গরু গাভি উনি তখন বলছে ওই সুরাতে দুই তিন নামার রুকুতে কথা লেখা আছে আমি দুই তিন নম্বর রুকুতে কথা লেখা আছে আর দুই তিন নম্বর রুকু মানে বুঝতে পারছি যে হজরত আদম আসলের কাহিনী বর্ণনা আছে আমাকে তখন বলছে মৌলি সাহেব আপনার কাছে কোরআন আছে আমি মোবাইল থেকে টুক করে অ্যাপ থেকে কোরআনটা বের করে দিয়েছি উনি বের করতে করতে শেষে চলে এসেছে এসে তখন বলছে এই দেখেন কোরআনে লেখা আছে মূর্তি পূজা না করলে জাহান নাম কোথায় বলছে যে আদম আল ইসলাম কিসের তৈরি তো মাটির তৈরি তাই কোরআন যে বলছে যে আদমকে সিজদা কে করেছিল ফেরেস্তা বলছে এখানে আদম মাটির তৈরি ফেরেস্তারা সিজদা করছে এই দেখেন মূর্তি পূজা আমাকে ঘেরে ধরে বলছে ভাই মৌলবিষা বলুন তো যারা সিজদা করেন তারা কি তারা তো ইবলিশ শয়তান উনি বলছে এ থেকে বোঝা গেল যারা মূর্তি পূজা করে না তারা ইবলিশ শয়তান ভাই বলেন তো তার স্ত্রী বেলালটা কেমন আপনাদের জিহাদি সাহেব যেটা দিয়ে পীরের পায়ে সুম্মা দেওয়ার দলিল দিচ্ছে ভাই ওই দলিলটাই দেখেন মুসরেকরা কি দিচ্ছে মূর্তি পূজা দলিল দিচ্ছে কি দিচ্ছে না তো হুজুরের সঙ্গে পীরের পার্থক্য কোথায় মানে হুজুরের সঙ্গে ঠাকুরের পার্থক্য কোথায় একটাই দলিল দুটো দল বোঝেন না ওই যে ঠাকুর মশাইকে আমল ছেড়ে আসে তাকে উত্তর দিয়ে এসেছি আপনার তখন ভাবতে পারেন যে কি আবার উল্টো পাল্টা হুজুর বলে কেন এসে যে মূর্তি পূজা শিখে দিল নাকি ঠাকুর মশাই কে ঠাকুর মশাই আপনি আদম আসলাম ঘটনা দিয়ে এই আমাদের শরীর তো মোহাম্মদিতে কেন লাগাচ্ছেন 
উনি টাকার বলছে কোরআনে আছে তো থাকলেই তো মানতে হবে আমি তখন বললাম ঠাকুর মশাই ঘটনা তো আসমানে জমিনে লাগান কেন বা আদর্শের কাহিনী কোথায় আসমানে জমিনে লাগান কেন উনি তখন বলছেন আরে সব ঠিক আছে কোরআনে আছে তো আমি ঠাকুর মশাই তাহলে এ কথা আপনাকেও মানতে হবে কেন ঠিক এই ঘটনাটা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ লেখা আছে ভবিষ্য প্রাণাম প্রতিষ্ঠা করবো চার মন্ত্র তিন চার পাঁচ ছয় পর পর মন্ত্রে আছে আর মন্ত্রদের শেষে এ কথাও লেখা আছে আপনাদের ধর্মগ্রন্থ যে আদম আর হাব্বাবতী তার স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক করার পরে যে সন্তানগুলো পৃথিবীতে এসেছিল তখন তাদের ভাই বোন একে অপরের সঙ্গে বিবাহ করেছিল ভাই বোন তো আদর্শের শরীয়তে যা ছিল কি ছিল না ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ আমি তখন ঠাকুর বসে বলেন ঠাকুর বসাই আদমের সাহেবের একটা কাহিনী দিয়ে যদি মূর্তি পূজা জায়জ করেন তো আমি আর একটা কাহিনী দিয়ে আমি আপনাকে বলবো যে ঠাকুর বসে এক কাজ করেন আপনার কি বড় বোন আছে তো আছে তো বিয়ে করে দেখান এবার কেন আদর্শের শরীরে কি ছিল ভাই ভাই বোনের বিবাহ যা ছিল কি ছিল না ভাই বোনের বিবাহ যা ছিল তো আদর্শের একটা ঘটনা নিয়ে যদি ওটা জাজ করেন তো এটা নিয়ে নিজের বোনকে বিয়ে করে দেখান আর যে হুজুর এই দলিল থেকে আদর্শের শরীয়ত থেকে দলিল নিয়ে এই সিদ্ধে তাজমি জাজ করছে সে হুজুরকে একই জবাব কেন আদর্শের শরীয়তে এটাও তো জাজ ছিল ভাই বোনের সঙ্গে বিবাহ করা তো হুজুর আপনি আগে করে দেখান এবার মাল্লা সম্পূর্ণ মানেন বোঝেন না এবার पोचाबेनाशन কোন ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেননি করেননি অনুমোদন দেয়নি সেই আমলটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত বাতিল হুজুর ফ্যাক্টরিতে তৈরি করে নতুন ইবাদত তৈরি করতে পারবে না ইবাদত বিশ্বনবী থেকে যতটা প্রমাণিত আছে সাহাবর দিয়ে আলোতলা আনন্দ থেকে যতটা প্রমাণিত আছে ঠিক ততটাই করতে হবে বাড়াতেও পারবেন না কমাতেও পারবেন না মান আমেলা আমালাম লাইসালামরু না ফাওয়ার অদ্দুম কোন ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেননি করেননি অনুমোদন দেয়নি সে আমলটা মাধ্যম প্রত্যাখ্যাত বাতিল সেই বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার ছয়শ সাতানব্বই সেই মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো আঠারো সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর চোদ্দ সন আবু দাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার ছয়শ ছয় মিশকাত হাদিস নম্বর একশো চল্লিশ সনদ স্পষ্ট সই বুখারি মুসলিমের হাসানো বলা যাবে না বলা যাবে নাকি রে ভাই বুখারি মুসলিমের হাদিস গোটা মুসলিম উম্মার এই জিমা আছে হাদিস সহির ব্যাপারে তো এই কথা মনে রাখবেন যে ইবাদত করতে হবে বিশ্বের মেয়েদিকে যেটা প্রমাণিত সেটাই করতে হবে এখন হুজুরে কিছু যুক্তি আছে নতুন নতুন ইবাদত তৈরি করার ক্ষেত্রে কি তো ভাই এই যে ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত মনে যাত করছেন এটা কি আছে করার না দেশে জি নেই তো হুজুর আপনি করছেন কেন আরে ভালো কাজ করলে ক্ষতি কি আছে না নেই শেষে একটা দলিল কিছু যখন দলিল নেই ভালো কাজ করলে ক্ষতি কি ভাই এই দলিল আছে না নেই আরে আল্লাহর কাছেই তো হাত তুলছি দুয়াই তো করছি করলে ক্ষতি কি একটা দলিল আছে না নেই এই দলিল আছে ভাই বলেন তো ভালো কাজ বেশি করা যায় ভাই বলেন তো আপনার বাংলাদেশের ইলিশ মাছ তো গোটা বিশ্বব্যাপী নাম আছে আছে না নেই তো ভাই কেউ যদি বাংলাদেশের ইলিশ ভালো ইলিশ একসঙ্গে সাত পিস খাই কি হবে বলেন তো মানে পায়খানা ঘর থেকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই পায়খানা ঘরেই বেটা তুই থাক ভালো খেয়েছিস যে বেশি মানে বেশি খেয়েছিস যে ভালো জিনিস তো পায়খানা ঘরে থাকতে হবে আর শোয়ার ঘরে আসতে হবে না ভাই ভালো কাজ বেশি করলে সমস্যা ভাই বলেন তো আপনার চিনি ভালো না মন্দ অবশ্যই ভালো মিষ্টি জিনিস তার চেয়ে তোমার ভালো হয় নাকি চায়ে যদি এক কাপ চায়ে যদি চার মানে চামচ যে চিনি দেয় ভাই কি বলবেন বউকে থাপ্পড় মেরে দিবেন করেছিস কি তুই এটা তো ভালো কাজ বেশি করলে খাবেন আপনি জি না পৃথিবীতে কোনো কাজই ভালো কাজ বেশি করলে ক্ষতি আছে ভাই বলেন সুন্নাতে খাত না মুসলমানই দাও ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভাই ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভাই ভালো কাজ এক কাজ বেরো যে হুজুর বলছে ভালো কাজ করলে ক্ষতি কি বেশি করলে হুজুর কেবল হুজুর আসেন আপনার খাতনাটা বেশি করে করে দিই ভালো কাজ করলে ক্ষতি কি রে ভাই ভাই করলে ক্ষতি কি আপনার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে মানে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে ভালো কাজ যদি বেশি করতে যান ভাই ভালো কাজ বেশি করতে হবে আমার ইসলাম নয় বরং যতটা বিশ্বরবি দিয়েছেন অত টাই করতে হবে বেশিও করা যাবে না বিভিন্ন সনদে হাদিসটা বর্ণনা আছে বিশ্বের মিস্ত্রি কাছে তিনজন সাহাবি একসঙ্গে এসেছিলেন 
আসার পরে আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ সাল্লাহ কেমন ইবাদত করতেন তো এই এই ইবাদতগুলো করতেন সহজে তিনজন তখন বলছে আরে সর্বাস কোথায় আল্লাহ সাল্লু কোথায় আমরা আল্লাহ সাল্লু রসুল তার আগের গুণ পরে গুলো সব মাফ করে ছাড়লা তো আল্লাহ সাল্লু এতটা আমল করা ঠিক আছে তবে আমাদের অনেক বেশি আমল করা জরুরি আমাদের জন্য তিনজনের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে তখন বলছে যে সারা রাত আমি তার যদি সলাত আদায় করব রাত তুই ঘুমাবো না আরেকজন বলছে সারা জীবন সিয়াম পালন করব তত রোজা পালন করব রোজা বাদ দিব না আরেকজন বলছে বিয়েই করবো না আল্লাহ সে জীবনটা দিয়ে দিলাম মুসনাদের আহমদের বর্ণনা যে আমি মাংস খাবো না বা তিনটে কাজ ভালো না খারাপ তিনটে কাজ তো ভালোই তো নাকি সারা রাত ধরে তার যুদ্ধ পড়বে সারা জীবন সিয়াম পালন করে বিয়েই করবে না যখন এই তিনটা ওয়াদা নিয়াত পরিকল্পনা করেছে বিশ্বের মেয়ে কাছে খবর যখন যায় বিশ্ব মেয়ে এসে তখন বলছে এই গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে তিনি হচ্ছেন আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আমি রাত্রে ঘুমাই আবার তাহার যুদ্ধ পড়ি আমি সিয়াম পালন করি সিয়াম ছেড়েও দিই বিবাহ করেছি স্ত্রীকে সময় দিই ফামান রাগিবান সুন্নাতি ফালাইসামিননি যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে ফালাইসামিননি সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না চিন্তা করেছেন ভাই বন্ধু সাহাবিরা কি খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল জেনা ব্যবিচার সুদ খেতে চেয়েছে জিনা মানে ভালো কাজ বেশি করে করতে চেয়েছিল তার যুদ্ধ পড়া ভালো কি ভালো নয় সবচেয়ে উত্তম সরাত কি নফলের মধ্যে তাহার যুদ্ধ ভালো কাজ সারা রাত ধরে করতে চেয়েছে এদের বেশি করতে চেয়েছে ভালো কাজ তার জন্য করা যাবে না সিয়াম পালন কর রোজা পালন কর ভালো কাজ না খারাপ কাজ অবশ্যই ভালো কাজ তো সিয়াম প্রতিদিন পালন করবে কিন্তু এবার সিয়াম অন্তর্ভুক্ত না বেশি করলে ক্ষতি কি হুজুর আপনার থাকতে তৈরি করা বেশি চলবে না বিশ্বের যে তাহার যুদ্ধ আছে সারা তাহার যুদ্ধ জায়জ নয় আপনি আবার নতুন করে ফ্যাক্টে তৈরি করলে সেটাকে হাসানা সিন মারলে কি সেটা ভালো কাজ হবে জি না নামাজ তিন ডাকাত এক রাখাত বেশি পরে দিল ভালো করে চার রাখাত পরে দিল ভাই মাগরিবের নামাজ হবে ভাই নামাজ পরে ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভাই জোহর পড়ছেন চার রাখাত আসর পড়ছেন চার রাখাত এসা পড়ছেন চার রাখাত মাঝখানে মাগরিদ গেল তিন ডাকাত থাকবে ওটাও চার রাখাত পরে দেন ভাই নামাজ দিতে পড়ছেন ভালো কাজ বেশি পড়লে ক্ষতি কি ভাই যদি বলি কোন কাজ আছে জি না কেন শরীর যতটা নির্ধারিত তত টাই করতে হবে ভাই বলেন তো আমরা প্রতিদিন কত রাখাত ফরজ নামাজ পড়ি সত্তর রাখাত প্রতিদিন পড়ি জি না জুম্মার দিনে পুনর রাখাত পড়ি যে ভাই জুমার দিনে কত রাখাত পড়ি জুমার দিনে তো দুই রাখাত ফরজ এখন যদি বাইশ হাত চব্বিশ হাত পাকড়ি পারা করো হুজুর এসে বলে আরে প্রতিদিন জোহর তো চার রাখাত পরে জুম্মাকে বা দুই রাখাত পড়বে কেন আসো আর চার রাখাত জুম্মা পরে আমরা খুদ বা তুদ বাদি ভাই বন্ধু ওই ইমাম পেছন নামাজ পড়বেন ভাই বেশি পড়ছে না প্রতিদিনের ন্যায় পড়ছে প্রতিদিনই চার রাখাত পড়ছে আজকেও চার রাখাত পড়ছে জুমার দুই রাখাত আছে চার রাখাত পরে দিয়েছে ভাই নামাজ হবে জানা বোঝার পরে জি না তো বেশি পড়লে ক্ষতি কি হুজুর এই দলিল দিয়েন না তো আপনার সমস্ত আমলই বাদ করে দেওয়া যাবে বেশি করে করে এমনকি আপনার বিয়েটাও বাদ করে দেওয়া যাবে কেন ওই যে সুন্নাতে একটু বেশি করে খাতনা করে দিতে হবে তো মহান সত্তা আল্লাহ কাছে দেওয়া প্রার্থনা আল্লাহ সুমা তালা যে ইবাদত গুলো গুলো আমরা করছি সেই ইবাদত যেন গ্রহণযোগ্য ইবাদত হয় তুমি কবুল করবে এমন ইবাদত যেন করতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করো সকল বই আল্লাহ মামিন আমরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাব। আজকে আলোচনা প্রায় দেড় ঘন্টা করে দিলাম আমি কিন্তু দেড় ঘন্টা আলোচনা করি না এক ঘন্টা দশ মিনিট আলোচনা করি তো আজকে বাধা প্রাপ্ত হতে 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 মানে ধীরে ধীরে গাড়ি যাচ্ছে তো অনেক দূর চলে গেছে বুঝলেন না প্রথম আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট থেমে থেমে আলোচনা করতে করতে অনেক দূর চলে গেছে তো আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে যাচ্ছি আপনারা কেউ যাবেন না খুবই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর হবে তারপরে সকলের সুন্নতি দোয়ার মাধ্যমে সভাপতির সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে স্থান আমরা পরিত্যাগ করবো ইনশা আল্লাহ মাঝখানে একটা বিরতি আমার লেখা তিনটে বই আছে আপনার যারা নিতে চাইবেন আলোচনার শেষে আপনারা নিয়ে যাবেন আলোচনার মধ্যে আপনারা ব্যাঘাত ঘটাবেন না আপনার প্রশ্ন একজন পরে ভালো হবে কতিপয় জরুরি প্রশ্ন মেহরবানি করিয়া সঠিক জবাব দিবেন আমাদের দেশে আরব দেশ হইতে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম আনিলেন কাহারা কেন কেন না আমাদের দেশে তো কোনো নবী রাসুল আসেন নাই প্রথম কার প্রশ্ন আমরা বলে থাকি যে 
মদিনা বা মক্কাতে তো বিশ্বনবী এসেছিলেন তিনি সেখানে ইসলাম প্রচার করেছেন তো বিশেষ করে আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ মানে যখন ভাগ হয়েছিল না ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান কাশ্মীর যদি সব একত্রিত ছিল তো সেই সময়তে কারা ইসলাম নিয়ে এসেছে সেই সময় নিয়ে এসেছে অনেকে বলে থাকেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রাহিমাহুল্লাহ যিনি ভারতবর্ষে প্রথম আমাদের ইসলামে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর বাংলাদেশের বিভিন্ন শাহজালাল শাহপরান আরও কার কোন নাম বলে যে এরাই যখন ইসলাম আনলেন তো এদের আনুগত্য অনুসরণ বা দিকে পীর নামে এদের মাঝারে কেন যাওয়া যাবে না এটা মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তবে মনে রাখবেন ভারতবর্ষে বা অখণ্ড ভারতবর্ষে খাজা মনুদ্দিন চিস্তি রাহিমাহুল্লাহ বা শাহজালাল শাহপরান তারা যে ইসলাম নিয়ে এসেছে এ কথা সঠিক নয় প্রথম কে নিয়ে এসেছে কাসেম বিন মোহাম্মদ বা জানেন না কাসেম বিন মোহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি প্রথম কি নিয়ে এসেছিলেন ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন বা ইসলাম না সাইতে যে জিহাদের কথা আছে হিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁচে নাই গাজো আই হিন্দ তো ভাই গাজো আই হিন্দ কার মাধ্যমে সফল হয়েছিল মোহাম্মদ বিন কাসেম ছিয়ানব্বই হিজড়িতে কত হিজড়ি ছিয়ানব্বই হিজড়িতে ভারতবর্ষকে দখলই করে নিয়েছিল বা জানে না ভারতবর্ষকে এক হাজার বছর মুসলিমরা শাসন করেছে কত হাজার বছর প্রায় এক হাজার বছর তো কাসেম বিন মোহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি প্রথম ভারতবর্ষের বুকে তিনি ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন আর তার চাইতেও আগে সাহাবিদের মাধ্যমে আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ কেরালাতে সাহাবিদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ আছে এখনো কবর পর্যন্ত আছে আমাদের ভারতের কেরালাতে আর একটা ঘটনা দেখেন সপ্তম হিজড়িতে যখন হিজড়ি সাত মানে আলোচন জীবন্ত ছিল তখন ভারতবর্ষে ইসলাম চলে এসেছিল দলিল কোনটা জানেন হিন্দুদের এক পুরোহিত রাজা ঘোষ যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে ছিল রাজা ঘোষ রাজা তিনি একদিন দুই তলা ছাদের উপরে উঠেছিলেন উঠে তিনি সেই সময় তার ছাদের উপরে উঠে তিনি সূর্য মানে চন্দ্রকে নমস্কার করে তো হিন্দুরা চন্দ্রকে নমস্কার করছে সেই সময়তে তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করছেন আর অতপর তিনি দেখছেন যে চারটা কেন যেন দুই ভাগ হয়ে গেল মানে সাক্কুল কামারের ঘটনা সেটা কামার আছেন একদিন আমার আয়াত যে কুফারে সালসুলকে বলছে তুমি চন্দ্রকে দুই ভাগে ভাগ করো আমি ইমান আনবো তো ওই ব্যক্তি সেই সময় আসমান থেকে তাকে ছিল তিনি ঘটনা দেখতে পেয়েছিলেন পরবর্তী সময়তে তিনি ভালোভাবে জানতেন যে মক্কা বা মদিনা মরুস্থলবাসীর মধ্যে একজন ঈশ্বরের অবতার আসবে তাকে অনুসরণ করলে স্বর্গ পাওয়া যাবে এটা তিনি জানতেন কেন তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে ভবিষ্য প্রাণ প্রতিষ্ঠক পর্ব তিন খণ্ড তিন অধ্যায় তিন মন্ত্র পাঁচ থেকে আট আর শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর ছিয়াত্তর মন্ত্রটা কি বলছে দেখেন মন্ত্র বলছে দেখেন মোহাম্মদ নাম পার এক আদমি ধারতি পার পাধারে গা মোহাম্মদ নামের একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে আসবে কেন অন্ধকার ইনি না আসিনি এ ব্যক্তি অন্ধকারকে দূর করতে আসবে অন্ধকার মানে রাতের অন্ধকার না অজ্ঞতা বর্ব থেকে দূর করতে আসবে হেতা দায়াতে মানুষকে হেদায়ত দিতে আসবে বিবেক মানুষের বিবেককে সত্য পথে প্রচার করার জন্য মুহাম্মদ নামের একজন ব্যক্তি আসবে কোথায় আসবে মরুস্থলা নিবাসী নাম কোথায় মরুস্থল মানে মরুভূমি তো হিন্দু ঠাকুর মাসে তার ধর্ম মধ্যে শ্লোকটা তিনি জানতেন তিনি আসমা থেকে তাকে দিয়েছেন চারদার দ্বিখণ্ডিত হলে পরবর্তী সকালবেলাতে তিনি গোটা এলাকাতে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই জায়গাতে কোন এক নবী বা কোন অবতার এসেছে ওর কাছে যেতে হবে তিনি তখন চলিতে শুরু করেন তার অনেক প্রজাদেরকে নিয়ে ইসলাম কল করছে বিশ্বনবীর কাছে গিয়ে সপ্তম হিজড়িতে তিনি ফেরার পথে মারা যান আর তার সঙ্গী সাথীরা চলে আসছে মানে কেরলাতে কাদের মধ্যে ইসলাম এসেছে ভাই সাহাবিদের মাধ্যমে সপ্তম হিজে কিছু সংখ্যক মানুষ আর মোহাম্মদ বিন কাসের মাধ্যমে তো ভারতবর্ষ দখলই করে নিয়েছিল বা খাজা মদন চিস্তি রাহিমাহুল্লাহ বরফের আব্দুল কাদের জিলানি রাহিমুল্লাহ চারশো সৌত্তরের দিকে জন্মগ্রহণ করে চারশো সৌত্তর হিজে মানুষ মানে পাঁচশো বছর পরে তাদের জন্ম তার আগে ইসলাম চলে এসেছে তো এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে मतपार्थक्य বুঝেন না দোয়া করার পদ্ধতিতে হাত তুলে দোয়া করবেন না এক একা করবেন সবাই মিলে করবেন না হাত না তুলে করবেন এই পদ্ধতিতে মত পার্থক্য দোয়া করানের মত পার্থক্য আছে জি না কোরআন এবং হাদিস যদি ভালোভাবে ঘেটে দেখেন তো দোয়া করার তিনটে পদ্ধতি বিশ্বনবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কয়টা পদ্ধতি তিনটা 
প্রথম পদ্ধতি যে দোয়া করার এটা যে কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা নিজে এই জীবন নড়ে নড়ে দোয়া পাঠ করবে দোয়া হয়ে যাবে এই জন্য হাত তোলা দরকার নেই ইমাম সাহেবকে ডাকারও প্রয়োজন নেই কথা বলছেন নাই কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা নিজে জীবন নড়ে নড়ে দোয়া পাঠ করবে দোয়া হয়ে যাবে হাত তোলার দরকার নেই ইমাম সাহেবকে ডাকারও প্রয়োজন নেই দলিল বা মসজিদে রোকার দোয়া আছে নেই হাত তুলে করেন ইমাম সাহেবকে ডাকেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন বাজারে প্রবেশের দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন পায়খানা ঘরে ঢোকার দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন পায়খানা থেকে বের হওয়ার দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন পোশাক প্রধানের দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন জুতো প্রধানের দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন গাড়িতে ওঠার দোয়া ছাড়া নেই হাত তুলে করেন মানে বোঝাই গেল কিছু কিছু দোয়া আছে মুখ দ্বারা বললেই হয়ে যায় হাত তোলা দরকার নেই ইমাম সাহেবকে ডাকারও প্রয়োজন নেই ভাই বোন তো স্ত্রী সমাজের দোয়া ছাড়া নেই আচ্ছা কারা কারা হাত তুলে করেন একটু হাত তুলেন তো দেখি আজকে না মৌলভি সাহেবকে ফোন করে বলেন যে মৌলভি সাহেব রাত্রি বারোটা পনেরো বাজে আসেন খবর আছে আপনি বাড়ির পেছনে এসে দোয়া পড়বেন আমরা স্বামী স্ত্রী আমি নামিন করব এমন বলেন নাকি তো এখানে সকলেই একমত কিছু কিছু দোয়া আছে ভাই মুখদার বললে হয় কি হয় না সকলে হয় হানাফি বলেন সাপি মালেকি আম্বেলি আল্লাহ সঙ্গে যত দল আছে সকলে এটার সঙ্গে একমত কি একমত নয় বরং এই মতটা সবচেয়ে বেশি যে অধিকাংশের দোয়াতে আমরা হাত তুলি জি না অধিকাংশ দোয়াতে আমরা হাত তুলি না রে ভাই সমস্ত জায়গাতে তুমি দোয়া আছে না নেই আছে তো এটা হচ্ছে প্রথম কোয়ালিটি পদ্ধতি কিছু কিছু দোয়া আছে মুখ দ্বারা বললে হয়ে যায় হাত তোলার দরকার নেই দুই নম্বর পদ্ধতি কিছু কিছু দোয়া আছে আপনি অবশ্যই একা একা হাত তোলা দোয়া করতে পারেন এখানে ইমাম লাগবে না এখানে একা একা হাত তোলে দোয়া করতে পারেন বাড়িতে গেলে শুক্রিয়া দুই রাখা সোলা তাদা করলেন দুই হাত তোলে কাটাকাটি করেন কে শেদ করলো সাপা পাহর উঠবেন মারা পাহর উঠবেন ওই সময়তে অনেক জায়গাতে দোয়া আছে সে বুখারি থেকে আর মুসলিম থেকে আটত্রিশটা স্থান আছে যেখানে বিশ্বনবী এক একাই দুই হাত তুলে দোয়া করতেন বিস্তারিত জানার জন্য শেখ মুজাফফর বিন মাহসিন সাহেবের একটা বই আছে বাংলাদেশে লেখা যে শাড়ি মানদণ্ডে মুনাজাত তিনি স্থানগুলো উল্লেখ করেছেন ওখান থেকে দলিল ভিত্তিক জানতে পারেন আর তিন নম্বর কিছু কিছু দোয়া আছে যে ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে মুক্তাদি পেছন থেকে দুই হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তাদি আমিন বলবে এটা কখন কখন করে ফরজ নামাজের শেষে জানাজার শেষে বিবাহ মসজিদের শেষে ঈদের মাঠে মানে ঈদগাহ নামাজের শেষে এফতারের আগে বা পরে আর এই অনুষ্ঠান শেষে পরে এই ছয়টা জায়গাতে সম্মিলিত মনোজাত প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে তবে এই ছয়টা জায়গাতে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিস দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত নেই তবে এই ছয়টা জায়গাতে দোয়া প্রমাণিত ছয়টা জায়গাতে বিশ্বনবী দোয়া করেছেন ভাই নামাজ শেষে দোয়া আছে না নেই নামাজ শেষে দোয়া আছে জানাজার শেষে দোয়া আছে না নেই সোনা আবু দাউদ তিন হাজার চারশো একত্রিশ নম্বর হাদিস স্পষ্ট স্পষ্ট বিবাহ মসজিদ শেষে দোয়া আছে না নেই আছে তো সমস্ত জায়গাতে দোয়া আছে তবে এখানে হাত তোলার কথা নেই আর একটা পদ্ধতি আছে দোয়া বিশেষ করে জানা যা যখন আপনি কবর জিয়ারত করতে যাচ্ছেন পুরাতন কবর জিয়ারত করতে যাচ্ছেন সেই সময় কি দুই হাত তোলে দোয়া করতে পারবেন জি সেই সময় তো দুই হাত তোলে দোয়া করতে পারবেন তবে সকলে মিলে নয় দলিল সে মুসলিম কিতাব জানাইজ প্রথম খন্ড একশত চোদ্দ পৃষ্ঠা বিশ্বনবী হঠাৎ একদিন রাত্রে বেড়াতে তিনি ঘর থেকে চলে আসলেন আম্মা যেন দেখছে যে বিশ্বনবী ঘরে নেই পেছন পেছনে এসে দেখছে বিশ্বনবী মসজিদুর বাকিতে গিয়ে তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করছে দুই হাত তুলে তবে বলুন তো এই যে রাত্রে রাতে বিশ্বনবী দোয়া করছিলেন তো নতুন কোন মানুষকে দাফন করে সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দোয়া করেছেন না পুরাতন কবর প্রথম কবর স্থানে মানে বোঝা গেল কবর জেরত করতে গিয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করতে পারেন তবে এখনই দাফন করলেন এখানে পারবেন না কেন এটা এইখানকার হাদিস নয় আর বিশ্বনবীকে সঙ্গে সঙ্গে আম্মাজান দেখছে যে বিশ্বনবী দোয়া করছেন আম্মাজান তিনি কি দোয়াতে অংশগ্রহণ শরিক হয়েছিলেন যে না মানে বোঝা গেল এটা সমৃদ্ধ মনে যেতে দোয়া না একটারই দলিল এটা দলিলটা কি যে কবর জেরত করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি এক একা দুই হাত তৈরি দোয়া করতে পারে জি পারে সমৃদ্ধ পারবে জি পারবে না কেন প্রমাণিত নেই বুঝতে পারলেন কি তিনটে জায়গাতে সমৃদ্ধ মনোজাত প্রমাণিত কোরআন এবং হাদিস দ্বারা এক বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোয়া সে বোকার এক হাজার নয়শো দশ তেরো দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পরপর আছে আর বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া আর তিন কুনুতে না জেলে যখন পড়েছেন সোনা দারে কুতনি ষোলোশো আটাত্তর নম্বর আদি সোনা ধাসান সেই সঙ্গে কুফ্ফাদের জন্য বদ দোয়া করার জন্য বা কোনো কিছু পাওয়ার আসে আপনি সমৃদ্ধ মুনাজাত সরত রত অবস্থা করতে পারেন তিনটে জায়গাতে সমৃদ্ধ মুনাজাত প্রমাণিত বাকি কোনো জায়গায় সমৃদ্ধ মুনাজাত প্রমাণিত নয় তবে দোয়া প্রমাণিত কথা বুঝতে পারলেন কি
তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না কিন্তু আমরা কেন আহালে হাদিস মোহাম্মদি হানাফি বা অন্য কিছু ভাই প্রশ্নটা কার জি একটু দাঁড়ান ভাই মানে আল্লাহ সুমাতালা পবিত্র কোন সুরাহ ছ নম্বর मुस्लिम ना मृत्युबरण करो ना तो निजे क्यों आहलदेस परिचय दीब कारण आल्ला तुम्हारे नाम मुस्लिम दिए दिए नतुन नाम देर की प्रयोजन तैयो मैंने प्रश्न तो भाई बुजते মানে আল্লাহ যেহেতু আমাদের নাম মুসলিম রেখে দিয়েছে তো নতুন করে আহালে হাদিস বাহানাফি পরিচয় দেওয়ার দরকার কি তো ভাই আপনার সঙ্গে আমি অর্ধেক বিষয় একমত যে আল্লাহ মুসলিম নাম দিয়েছে তারপরে আমরা হানাফি নাম কেন রাখব বা সাফি নাম কেন রাখবো আমরা ঠিক বলেছেন যে এখানে আমরা একমত না যে আল্লাহ মুসলিম নাম দেওয়ার পরে উম্মতের মধ্যে কোনো মানুষকে কেন্দ্র করে তার নামটা গ্রহণ করা এটা আমরা একমত না কেন ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয় ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম জি না পৃথিবীর মধ্যে বৌদ্ধ বলে একটা ধর্ম আছে এরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম বা ধর্ম কি ধর্ম নয় বৌদ্ধ বৌদ্ধ গৌতম বুদ্ধের নাম অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম মহাবীর জৈনের নাম অনুসারে জৈন ধর্ম জিসাস ক্রিস্টের নাম অনুসারে খ্রিস্ট ধর্ম তো ইসলাম কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত ধর্ম কোনো ব্যক্তির নয় ইসলাম ইসলাম তার জন্য কেউ যদি হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি বলে আমার দ্বিমত আছে তবে দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন করেছেন আহলুল হাদিস তো আমরা কি নিজেদের নাম আহালে হাদিস পরিচয় দিতে পারি জি আমার মতে পারা যায় দিতে পারেন তবে দিয়াটা ফরজ ওয়াজিব দিতেই হবে এমন কিছু না দেয়াটা যায় হ্যাঁ যায় এটা কোন মানুষের নাম আলুল হাদিস একটা বৈশিষ্ট্যের নাম তাই কি না এখন ভাই আপনি বলতে পারেন যে আল্লাহ সুমত আমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন আবার নতুন কোন নাম দেওয়ার দরকার কি তাই তো ভাই আপনার নাম কি আইনুল খায়রুল ইসলাম তো ভাই আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছে তা আপনার বাবা মানে আপনার নাম খায়রুল ইসলাম রেখেছে কেন মানে ব্যক্তিগত নাম তো আল্লাহ তো স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তোমাদের নাম রেখেছে মুসলিম বিয়ার না মুসলিম তোমরা বল আমি মুসলিম ওদুবু তুমি মুসলিম নামে ডাকো মুসলিম নামে পরিচয় দাও তো ভাই আপনাকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করে আপনার পরিচয় কি তখন আপনি কি বলেন আপনার নাম বলেন কি বলেন না এখনই বললেন আমাকে আপনি তো বললেন না আমার নাম মুসলিম আপনি কি বলেছেন খায়রুল ইসলাম তো ভাই আল্লাহ আপনার একটা নাম দিয়েছে তো ওই নামকে বাদ দিয়ে আপনার পিতা মাতা যে নামটা দিয়েছে সেই নামে তো পরিচয় দেন দেন কি দেন না অবশ্যই দেন আপনি আর একটা পয়েন্ট এখানে বলেছেন যে মুসলিম এটা আমার ব্যক্তিগত পরিচয় তো ব্যক্তিগত পরিচয় তো আল্লাহ বলছে তোমার নাম মুসলিম বলেন নাই তা আমরা কেন নিজেরা আলাদা আলাদা নাম রাখি কেন রাখি দুই নম্বর পয়েন্ট যে আহালে হাদিস আপনি একটা দল বললেন ভাই আহালে হাদিস কোন দল নয় এটা একটা বৈশিষ্ট্য সিফাত বা দল হওয়ার জন্য একজন নেতা থাকা জরুরি কি জরুরি নয় দল হওয়ার জন্য তার প্রতিষ্ঠা হওয়ার জরুরি কি জরুরি নয় ভাই বন্ত বিশেষ করে তাবলিক জামাত এটা দল কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা আছে কে মৌলানা ইলিয়াস সাহেব আমাদের গুজরাট হরিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভাই জামাত ইসলাম এটা একটা দল কেন কারণ আবুল আলম মদি তিনি এই দলটাকে প্রতিষ্ঠা করেছে উনিশশো তিয়াত্তর সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে পঁচিশে সেপ্টেম্বর ঠিক একইভাবে হানাফি ইমাম আবুর বার নাম অনুসারে জন্ম হয়েছে দলটির আশিতে জন্ম হচ্ছে পঞ্চাশে মৃত্যু ইমাম সাফি মালিক আহমেদ আহমেদ সমস্ত দল একটা দেখেন উম্মতের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দল গঠন হয়েছে এবার প্রশ্ন ভাই বলতো আহলে হাদিসের ইমামকে তার প্রতিষ্ঠাতাকে দেখা নেবা আছে কেউ কেউ আছে ভাই কেউ নাই তো এটাকে দল বললেন কি দল হওয়ার জন্য এর প্রতিষ্ঠাতা জরুর কি জরুর নয় কেউ যে প্রতিষ্ঠা করছে তো দলটা আহলুল হাদিস এটা কি একটা সিফাতি নাম একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম এর জন্য তো ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ সুনান তিরমিজি খুলবেন কিতাব আল ফিতান হাদিস তোমার দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ এখনই খুলে চেক করে দেখতে পারেন মবে তুমি কুররাতা তার পিতা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন ইজা ফাসাদ আল শামফরা খয়রি ফিকুম লাত জালু তয়ফাত মিমতি মানসুর ইন্দাজিয়ার জুহুম মানে খদলা আহম আমি জানতে চাইলাম মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মানে ইমাম বুখারিকে যে জান্নাতি দল যে একটা দল তবে জান্নাতি দলের পরিচয় কি 
কে কাকে জিজ্ঞেস করছে ভাই ইমাম তিরমিজি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করছে ইমাম বুখারী জন্ম একশো চুরানব্বই মৃত্যু দিচ্ছে ছাপান্ন হিজরি ইমাম বুখারি ইমাম তিরমিজ ইমাম তিরমিজিকে বলছে আরে এই প্রশ্নটা আমি আমার স্তাদ গো করেছিলাম আমার স্তাদ আলী বিন মাদিনি রে মহল্লা জন্ম একশো একষট্টি মৃত্যু দিচ্ছে চৌত্রিশ তো আলী বিন মাদিনি বলছে হুম আহালুল হাদিস সুনান তিরমিজি কিতাবুল ফিতাম হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই দু হাজার দুইশো উনত্রিশ তবে ইমাম বুখারি আলী বিন মাদিনি ইমাম তিরমিজি নিজেরা যদি আহলুল হাদিস পরিচয় দিতে পারে তো আপনি আমি কে যারা বুখারি মুসলিম না পড়লে আপনি আলমী হতে পারবেন না সেই পরিচয় দিচ্ছে বোঝেন নাই ভাই যারা বুখারি না পড়লে আপনি আলম হতে পারবেন না যারা বুখারি না পড়লে ইসলাম মানতে পারবেন না তো সেই যদি নিজবাত করে আহলুল হাদিসের দিকে তো আপনার আমার বুদ্ধি কতটা বুঝছেন কি আর জাইফ সনদ একটা হাদিস আছে সুবল ইমাল বাইহাকি হাদিস নয় সতেরোশো একচল্লিশ আর মুস্তাকাল হাকে প্রথম খন্ড অষ্টশী পৃষ্ঠা হাদিস নয় তিনশো ছত্রিশ আল্লামান নাসুদ্দিন আলবানী সনদকে হাসান বলেছে সিলসিলা হাদিসের সৈয়া হাদিস নয় দুইশো সত্তর তবে আমাদের তাকিক হাদিসটা যাই কেন আবু আবু সাহেদ খুদির অধিকার আনু থেকে হাদিসটা বনা আছে ফাইনা ফুলুফুনা আহাল হাদিস ইবাদানা তোমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তোমরা হচ্ছে আহালুল হাদিস তো এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে আবু হারুন আব্দি এই আবু হারুন আব্দি সমস্ত মহাদেশদের ঐক্য মধ্যে জয়িক তার জন্য এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় না তো সাবিদ থেকে এই কথাটা প্রমাণ আছে বিস্তারিত জানার জন্য ইন্টারনেটে যান বি আর আবুল হোসেন এটা লেখার পরে লিখবেন আমাদের পরিচয় কি আহালুল হাদিস দেখবেন অনেক লম্বা একটা আমার আলোচনা আছে আর একটা বক্তৃতা আছে দেখবেন কেন এই মিথ্যাচার বাংলাতে লিখবেন কেন এই মিথ্যাচার বি আর রাহুল হোসেন বা ব্রাদার রাহুল হোসেন লিখবেন প্রায় দেড় ঘন্টার আলোচনা আছে যে আহলুল হাদিস এর ফজরত মানহাস কেন আমরা পরিচয় দি দেয়া যাবে না যারা বলছে তাদের দলিল খণ্ডন মুকাম্বল প্রায় দেড় ঘন্টা আলোচনা পাবেন আপনি দেখার জন্য অনুরোধ করছি ইউটিউব থেকে সার্চ করে বের করে নেবেন জি তৃতীয় প্রশ্ন মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো প্রকার খাওয়া পাতি অথবা মানুষের জন্য খাওয়া দাওয়া করা যাবে কিনা ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত মৃত ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির বাড়িতে বা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পাড়া প্রতিবেশী বিদেশ থেকে বাইরে থেকে যারা আসবে প্রত্যেককে নিয়ে ঘটা করে অনুষ্ঠান করাটা শরীরসম্মত নয় তবে বরং শরীরসম্মত এটা মৃত ব্যক্তিদের যারা মারা গেছে তাদের পরিবারকে অপ মানে প্রতিবেশীরা কিছু খাবার নিচ্ছে তাদেরকে খাওয়াবে কমপক্ষে তিন দিন খাওয়ানো বিশ্বনবী হাতে দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন সাহাবর দিয়ে তারা আনন্দের আমল দ্বারা প্রমাণিত আছে কিন্তু আমাদের উল্টো হয়ে গেছে একজন মানুষ তো মরেছে তাকে আবার মারা ধান্দা মানে ও তো মরেছেই আবার মরেছে তারপরে খানা দিতে হবে সেই দিনে শুরু করে দিচ্ছে দেখেছেন ভাই ভাই খানা দেওয়াটা কিসের প্রতীক আনন্দ না কিসের দুঃখে আনন্দের প্রতীক আপনি লাগিয়েছেন কি রে ভাই বোঝেন না আর মৃত ব্যক্তি নেবে চল্লিশ এক খানা করা তিন দিনে এগারো দিন এটা তো নিকৃষ্ট বিদা আর এ ব্যাপারে সকলেই একমত আহলুল হাদিস নয় হানাফি ভাইদের ফতোয়া আছে তাদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসিরে মারে ফুল কোরআন নাম শুনে নেই ভাই স্যার বাকারা খুলবেন স্রণ বা দুই আট নম্বর একচল্লিশ পৃষ্ঠ নম্বর পঁয়ত্রিশ লাইন নম্বর পনেরো থেকে পঁচিশ ডান দিকে আছে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে তাফসিরে মারে ফুল কোরআনে মৃত ব্যক্তির নামে দুরুদে লাঠি দুরুদে খাটি দুরুদে তাজ কত রকমের যে দুরুদ আছে খাতমে ইউনুস তিন দিনা মিলাদ সাত দিনা মিলাদ সাত দিনা মিলাদ তিন দিনা খানা চল্লিশ দিনা খানা যত রকমের সমাজে প্রচলিত ইবাদতগুলো আছে সবগুলো বিদাতে সাইয়া হাসা না কিন্তু এবার বলেনি নিকৃষ্ট বিদাত আর নিকৃষ্ট বিদাতে বই নাম কুল্লু বিদা তুন দলালা প্রত্যেকটা বিদান গোমরাহি আর প্রত্যেকটা বিদাতে বই নাম জাহান নাম সুরান না সাই কি তেমন ইদাইন হাদিস নাম্বার একাদ পাঁচশো আঠাত্তর সে মুসলিম হাদিস নাম্বার সতেরোশো পঁয়ষট্টি স্পষ্ট দলিল আছে বিদাত করলে জাহান নাম যাবে আমলটা বড় বাদ হয়ে যাবে আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি চতুর্থ নম্বর আকার দিয়ে নামাজ পড়িলে সিঁড়ি হয় কিন্তু আবার আকার ছাড়া নামাজ পড়িলে নামাজ হয় না তা হইলে কিভাবে নামাজ পড়িতে হবে আকার দিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ শ্রীক হয় এবার কেমন প্রশ্ন রে ভাই কিসের আকার ভাই আল্লাহর আল্লাহর আকার দিয়ে নামাজ পড়লে শ্রীক হয় ঠিক আছে আপনার সঙ্গে একমত যে আল্লাহ কোনো উপাস্য তৈরি করা সম্ভব নয় বা জায়জ নয় হারাম নিষিদ্ধ সো না হল একমত চুয়াত্তর ফালা তদ্রিবুলিলাম সল আল্লাহ সমতলা কোনো মিসাল কোনো উপমা কোনো মূর্তি কোনো ছবি তোমরা অঙ্কন করিও না স্পষ্ট নিষেধ হারাম দ্বিতীয় অংশ কি বলেছে ভাই আবার আকার ছাড়া নামাজ পড়িলে নামাজ হয় না তাহলে কিভাবে নামাজ পড়িতে হবে ভাই আকার ছাড়াই তো পড়তে হবে রে ভাই আল্লাহকে তো আকার দেওয়া যায় না হারাম নিষিদ্ধ আল্লাহ সঙ্গে আকার উপমা তৈরি করা যায় নয় নামাজ কিভাবে পড়বেন নামাজ যেইভাবে আল্লাহ সুল পড়েছেন আল্লাহ সুল কি কোনো আল্লাহর আকার রেখেছিল সামনে যে রাখেনি বলতে পারেন আল্লাহ রসুল তিনি তো আলাদা একজন 
সম্পূর্ণ আলাদা তো সাহাবর দিয়ে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা মানে একদম যদি স্পষ্ট নিষিদ্ধ হারাম ঘোষণা করে দেয় যদি বের করে দেয় মসজিদ থেকে তাহলে আর যাওয়ার কিছু নেই ভাই জোর যার মূল্য তার এক্ষেত্রে আপনার করণীয় যদি আপনার এলাকাতে যদি দিতে করে সেই একেদা সম্পূর্ণ কোন মসজিদ বা এমন কোন মসজিদ থাকে যে মসজিদ যেতে দেয় কিছু বলে না সে মসজিদ সরত আদায় করাটা আপনার জন্য উত্তম আর তিন নম্বর বিষয় যেটা যেহেতু মসজিদ নেই কই এক কিলোমিটার দূরে দুই কিলোমিটার দূরে এক্ষেত্রে প্রত্যেক ওয়াক্তে তো আপনি যেতে পারাটা সম্ভব নয় এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হচ্ছে এটা আপনারা বাপ বেটা বা তিন চারজন যে কজন আছেন বাড়িতে কোন একটি জায়গায় একামত মত দিয়ে প্রত্যেকটা ওয়াক্তে সলা বাড়িতে বা কোন একটা জায়গাতে নিয়মিত আপনারা আদায় করেন মানে একটা কোন বাড়ি আছে আপনারা বলে দিলেন প্রত্যেক ওয়াক্তে তোমরা এখানে চলে আসবে আমরা এগুলো সলাত আদায় করব আজান দেওয়ার দরকার নেই একা মধ্যে সলাত আদায় করেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমাধান না হচ্ছে মানে মসজিদ বেজেতে আপনাদেরকে বাধা না দেয় ততদিন আর দোয়া করেন যে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত দান করো এতটুক দোয়া করেন আল্লাহ যদি কবুল করে মসজিদটাতে আপনি আবারও যেতে পারবেন আসলে যেটা স্পষ্ট হয়েছে জি মৃত্যুবরণ করলো সে জাহেলের মৃত্যুবরণ করলো বায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না তবে কোন বায়াত ভাই মানে খলিফ এখন দাঁড়িয়ে গেছেন ইনি সকলে বায়াত করছে আপনি মন্ডলি করে বায়াত আপনি করবেন না এই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে আপনাদের বাংলাদেশের পিঠের বাইতের কথা বলেনি এক বা কোনো কোন সংগঠনের কোন আমিম বা নেতা তার বাইতের কথা বলেনি এ বাইতটা কোথায় খলিফা খলিফার কাছে একজন অলরেডি বাদ করে দিয়েছে দু দশ জন বায়াত করে দিয়েছে কিন্তু তারপরে কিছু সংখ্যক মানুষ মুষ্টিম আছে যারা বায়াত করতে যাচ্ছে না এদের জন্য এই হাদিস এখন যদি বলেন না বায়াত না করলে জাহেলি মৃত্যু তবে সে বুখারি পরেরই হাদিস আর একটা আছে কোনটা বলেন তো ভাই যে কোনো ব্যক্তির কাছে একজন ব্যক্তিকে বায়াত করেই ফেলেছে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যদি আবার গজে উঠে বায়াত নিতে শুরু করে বা দ্বিতীয় ব্যক্তি কি করতে হবে হত্যা করতে হবে তো এখন বলেন যে পীর সাহেবরা তো এই গ্রামে একজন পীর আছে ওই গ্রামে একটা পীর আছে এও বায়াত নিচ্ছে ও বায়াত নিচ্ছে তো হাদিসের উপরে যদি আমল করতে হয় একজন পীরে গেছে সকলে বায়াত করেন বাকি লোকে সব জবাই করে দেন বোঝেন নাই ভাই এই হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভাই তাই না শুনছি তো বাংলাদেশের অনেক জায়গাতে খবর পরে ভিত্তি করে তারা ঈদ এবং সিয়াম পালন করা শুরু করছে তো এক্ষেত্রে শরীরের দৃষ্টিভঙ্গি কি বা চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে কে এ কাজটা করেন যেগুলো আপনি করছেন বুঝেন নাই দুই নম্বর এটা সংক্ষিপ্ত হয়ে বলা সম্ভব নয় অনেক বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন আছে কেন এটা জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপার মানে আকাশে চন্দ্র সূর্য এগুলো যারা বোঝে না তাদের দ্বারা মাসলা হাল করা সম্ভব নয় তবে আপনাকে একটা কথা বলি সৌদিতে চাঁদ উঠছে খবর পাচ্ছেন এই জন্য যদি বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে যে সিয়াম বা ঈদ পালন করতে হয় সৌদির আগে পৃথিবীর অন্য দেশে চাঁদ উঠে কি উঠে না ভাই মরক্কোতে উঠে আমেরিকাতে উঠে 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 না উঠেছে রে ভাই দু হাজার পনেরো ষোলো পনেরো নয় উঠেছিল সৌদির একদিন আগে তারা দেখেছে ভাই দুদিন আগে উঠেছিল 
তো ভাই এখন শুধু সৌদিকে কেন্দ্র করে কেন ইসলামকে সৌদি আরবের মানুষের জন্য নাকি শুধু জি না মানে দাবি করার দরকার ছিল এটা পৃথিবীর যে কোন দেশে চাঁদ উঠলে খবর পেলে সকলকে রাখতে হবে তো এই দাবি তো নেই তো এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশের যে একটা বই আছে কামরুজ জামান বিন আব্দুল বারি হাফিজাউল্লাহ একটি বই আছে বিশ্বব্যাপী একদিনে সিয়াম এবং ঈদ বিভ্রান্তি নিরাশান বইটা পাঠ করেন যারা দলিল দিচ্ছে যেগুলো একদিনে করার পক্ষে সমস্ত দলের জবাব দেওয়া হয়েছে আর উনচল্লিশ জন ওলেমাদের ফতোয়া সালাফ থেকে খালাফ পর্যন্ত সকলের ফতোয়া নকল করা হয়েছে আর কয়েক মানে কমপক্ষে দশ খানা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেছে যেটা সম্ভব নয় আসলে সেটি স্পষ্ট হয়েছে জি শেষ মহানিশ্বর তালা থেকে চেয়ে দেওয়ায় প্রার্থনা যে আমরা যারা এতক্ষণ ধরে আলোচনা প্রশ্ন তোর করলো আল্লাহ সালা তুই আমাদের সকলকে কবুল করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন মহান সত্য আল্লাহ চেয়ে দোয়াই প্রার্থনা আলোচনা যারা শিরিক না করে মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ সুমাতা তুমি তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদোস দান করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আল্লাহ সুমানা তারা তুমি শফি তুমি তাদের শিফাই কুল্লি আদান করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যেসব যুবক আছে যারা এখনো হালাল রিজিক উপার্জন করতে পারে না আল্লাহ সুমাতা তুমি আরো জাক তুমি রিজিক দাতা তুমি আমাদের প্রত্যেককে হালাল রিজিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে দাও সকলে বলি আল্লাহ আমিন